formally welcome us to today's webinar. We have with us our Executive Director, Engineer Noel C. Binag. Good morning, sir. ED. Hello. Good morning, sir. Nagkumpisa na ba tayo? Yes, sir. Welcome remarks na po kayo, sir. <laughs> sorry for the sorry for the lag. Uh, I'm attending another meeting with ILO. So, my apologies sa ating pong lahat. Good morning. Uh, at uh, I welcome you again to one of our series webinar that will lead to our uh, national OS Congress that will be held on September 27 to 30. And may I also take this opportunity to invite everyone. Sana po uh, makapag-attend po tayong lahat dito sa National OS Congress. Our Secretary of Labor will be attending and will deliver his uh, keynote. Um, sir? Yes? Naka-off po ata ang camera niyo, sir. Ah, oh, sorry. Yeah. Ayan po, ayan. <laughs> na ano na ako na. Uh, okay. Uh, thank you again for participating and coming and joining us with this activity of ours. Uh, this webinar is a part of our activities that will lead to our National OS Congress on September 27 to 30, a three days uh, activity. May I invite everyone? join us and also uh, may I also thank our participants now for having interest and giving their time to attend this construction heavy equipment uh, testing so that uh, we can learn more about new innovative methods uh, approaches techniques and procedures in order to ensure that our equipments are safe our that devices are safe and and therefore it it hopefully it will minimize it will minimize accidents and uh, hopefully also it can uh, improve or improve or increase productivity of our businesses so let us remain hopeful even during this hard period this uh, pandemic period let us always uh, join together to improve our uh, workplace by equipping ourselves with important post informations so sa inyo pong lahat, I thank you and we will we look forward uh, together to promote and far, to further our advo advocacy in the promotion of a safe and healthy working environment for all. Magandang umaga po ulit sa ating pong lahat. Uh, stay safe at lagi pong tandaan, safety first. Magandang umaga po ulit. Our engineer, Mr. Lawrence C. Blas, PME to um, discuss about the construction heavy equipment testing. Sir Lawrence, good morning. Good morning, good morning everyone. <clears throat> okay, uh, let me share my slide. Hello, good morning, Miss DJ. Na akikita mo po ba yung slide? Yes, Professor Lawrence. <clears throat> Mamiyan na yung Q&A. <laughs> yes, po. Mamiyan na yung Q&A. <laughs> Mamiyan tanong na sila kagad ngayon. <laughs> <laughs> Lahat naman po ng tanong tinitake note namin, Sir Lawrence, para masagot okay, po sige. natin after ng presentation niyo pa. Okay, so good morning everyone. So uh, I'm uh, I'm uh, General uh, Lawrence Plaza. 
from the safety control division. So uh, I will be discussing actually the guidelines or procedural guidelines on the uh, accreditation of construction heavy equipment at testing organization or testing organization for construction heavy equipment. So ito po yung, uh, yung topic po na ito para po ito sa mga interesado na magtayo ng mga ano, ano, ng testing, or, testing organization ano po, para po sa advocacy ng uh, safety in the use of the construction heavy equipment. Okay, so just a quick uh, 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 <clears throat> limitation. So yung pong ating discussion will just cover yung mga uh, inspection ng mga, mga heavy equipment na ginagamit para sa mga construction. Okay po. Hindi po natin i-cover yung uh, para sa mga manufacturing o, o mga ibang industry. Okay po, malinaw po yun. Ha? <clears throat> so, let's proceed. So, of course, we have our objective. Ano ba yung background ng accreditation na ito? Ano ba yung list of uh, accreditation requirements? I'm Kumbaga, in short blast. Parang surname ko ta. <laughs> uh, so nagsimula yung uh, itong requirements doon sa ating standard. Ano ba ito? May... standard sa ating uh, standard na which uh, was created way back uh, ng 70s pa ano po and uh, <clears throat> uh, excuse me yes parang Nawawala po Sir Lawrence. Pasensya na po mukhang may technical difficulties. Okay, uh, hinahanap ko yung cursor eh, nung pointer. <laughs> yeah, ba yan? Lawrence is back. Okay, hanapin ko lang yung cursor. Nung... Nakita na yung presentation, Ms. DJ? Yes po, kanina nakita po namin. Ayan. Okay, so, konting background. Ano ba yung background natin ng... Uh... Lawrence, yes. naka-share naka, naka ka ng presentation, parang hindi po. Yes, naka-share naman. Share mo po na yung presentation. Nawala? Nawala ako. Oh, Nakatatlong slide na nga ako eh. Ulitin <laughs> ko nga. Ulitin ko. Sige pa. Ulitin ko yun. Saan ba yun? Share natin ulit. Okay. Marami kasing participant eh. No? Kaya nawawala eh. <laughs> 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 Ayan, nakikita na ba? Oh, switch ko lang screen. Ayan, nakikita na po? Yan po, opo. Ano niyo po, Ms. DJ? Yes po. Ayan, yeah, using ko lang yung uh, screen itong ano. Itong ah. Uh... Okay, that's the third slide. First slide, oh, oh yes. Sir. Okay, adjust ko lang yung ah. Uh screen ng mga, para makita ko yung mga magagandang mukha ng mga participants. <laughs> Lahat ng maganda para sa akin. So, okay, so uh, to start, so OSH rule or standard, no? as you know, ladies and gentlemen, yung ating occupational safety and health standard, ito ay na-create no way back, uh, tagal na, no? 1970s pa. And uh, yeah, 1970s pa. No? And Dito na include na actually yung requirement ng mga certification or rather ng mga uh, tawag dito, uh, standard uh, uh, or testing or rather examinations ng mga uh, heavy equipment ano po. Ayan. So actually dito sa rule of 1450 ng standard no 
Um, pag-usapan po natin itong, uh, itong medyo old standard ano, kasi ongoing itong revision nito. Baka itong mga numbering nito, mabago na po yan. Eh, no? Anyway, so sa so Rule 1415, ito yung na-cover dito yung lifting appliances. So na-required na yan. No? Sinasabi dito, lahat ng mga lifting appliances, including dito yung mga working gear o lahat ng mga tawag dito yung mga plant uh, plant equipment na ginagamit para sa mga anchoring o sa mga fixing. Halimbawa, kinakailangan doon ito ay mayroong good mechanical construction or mayroong sound material adequate para po sa mga load na kinakailangan itong buhati na. No? Uh, kinakailangan ito properly maintained. So, may, meron kayong mga records nito inspected at least once a week. Ano po? Kung, uh, for example, kung madalas na ginagamit yung equipment ano? or kung meron kayong panahon na hindi nagamit yung equipment, bago gamitin, kinakailangan pa rin ito ng inspection. So, may record, may, meron po itong record, meron itong logbook. Ano po? Ang nagme-maintain po nito ay employer, ano po? Employer po ng equipment, ha? Yung employer ng equipment. Yung mga anchoring, yung mga fixing arrangement, yan, kailangan, kailangan din po yan ng mga, mga ma-secure natin, ano? Ma-assure natin na, na yung mga imposed load ay kayang-kaya niyang buhatin. Okay, yung mga brake, ha? Sa 14.15.02, uh, uh, brake and safety devices, halimbawa yung mga crane, yung mga crab, yung mga winch, yung mga kung nasaan doon yung mga operator, kailangan po ito palaging uh, in good working condition na meron tong capacity magbuhat ng mga load o maglower ng mga load, yung mga lever, yung mga accessories, ha? suitable po para magkaroon ng mga locking mechanism na hindi ito mag-fail once na ginagamit po natin. Ano? Yung mga lever, mga handle, controlling of, uh, mga appliances, kalimbawa meron din kinakailangan yung marking Ha, naka, sa yung capacity ng mga equipment ng heavy equipment nakalagay doon naka-indicate doon sa kanyang uh, sa body na equipment na madaling mapansin noticeable. Nasa ganun, for example, kung equipment ito mayroon lang capacity ng mga 10 tons. So hindi ito pwedeng magbuhat ng more than that, ano? Actually, may certain percentage na requirement diyan. Mamaya ma-cover natin actually doon sa requirements actually ng ASME, ano? Uh, yung mga meron din kinakailangan protection yung mga operator ng heavy equipment ano uh, yung kanilang uh, yung mga signal ano dapat mayroong sufficient area ha uh, may yung yung kanyang uh, room to operate ano meron siyang paraan para kung magkaroon ng failure yung equipment ay madali siyang makakatakas merong proper egress ano po at tapos ito yung mga yung anchor yung anchorage saka saka yung mga load test ng crane Uh, pag nag-lift ng equipment, uh, kinakailangan po ito mayroong proper procedure. Ano? Uh, hindi po pwede basta magbuhat lang ng equipment o kung halimbawa naka-slope. Halimbawa yung, yung, uh, yung uh, soil ay slanted for example. So hindi po pwede po yun. Ano? Meron tayong mga requirements ng control measure. Yung lifting for example, raising ng load o mag-lower ng load, kinakailangan sigurado na yung anchor uh, Uh, safe ano yung mga anchorage natin. Kaya nga tomorrow meron kaming actually uh, free free uh, uh, webinar doon sa mga lifting ng heavy equipment at sa rigging. Advanced training po 'yun ano. Hindi po natin ma-cover dito 'yun kasi specific po 'yun in details yung discussion. Ha, yung mga drums and pulley naman. Drums and pulley yun, uh, itong uh, kung saan dito naka yung yung uh, drum for example requirement natin dito at least ano mayroong dalawang roll yun ng uh, wire rope doon sa drum kung na-reach na yung pinaka lowest point of uh, lowering ng uh, ng wire rope no ibig sabihin po nito kapag nilarga mo na yung wire rope nang sagad na no nilarga mo na yung wire rope at least mayroon pa ring dalawang wire rope na nakaikot doon sa drum drum ang tawag natin doon sa iniikutan ng wire rope okay po yung mga cranes and derricks So, kinakailangan po yan ng mga kinakailangan po yan uh, pag inoperate nyo po yung ating mga clutch is properly functioning. May interlocking arrangement po yan between sa mga derricking drum, sa mga clutch ano na po at kinakailangan yung hoisting mechanism ng crane shall not be used to pull a load sideways. Yung iba po kasi may nagilip, hinihila yung parang ano ba tawag dito, kumbaga sa nang mangingisda ay eh, parang yung kable, yung wire rope mo naka-slanted, hindi vertical ano? so hindi po po pwede yun ah, masisira po yung equipment nyo doon at makakaroon kayo ng accident yung safe working load naman sinasabi dito na kinakailangan na kamark doon sa equipment so meron tayong mga equipment ngayon basis sa mga investigation ng mga 
hindi na gumagana yung kanilang mga safety devices ano kaya sabihin kahit mag-overload na hindi tumutunog yung mga equipment ano hindi nag-aalam hindi nagsisignal para magsabi na na overload na to delikado na reach mo na yung na reach mo na yung limit kinakailangan po lahat ng yan ay functioning so, kasama po yan sa lahat ng mga mga yun po yung mga criteria pag uh, i-inspection o sinasertify ang isang heavy equipment so kumbaga kumbaga sa LTO ngayon kung pag nag-renew ka ng sakyan ay ibig sabihin lang nito check yung mga ilaw mo yung mga signal light mo gumagana pag umaatras ka tumutunog ba yung backing up alarm mo yung uh, busina mo gumagana ba yung mga braking system papaanda rin ka may preno limili ko yung sakyan mo ganun po yan ano uh, explain ko lang in a layman's term ha ganun po ibig sabihin yan lahat po ng components ano so ayan construction uh, atong mga guy and derrick cranes so yan po required din ano yung mga jib tinatawag yung mga derrick cranes so oh. kinakailangan po ito hindi do may erect between the box stay of the crane ha ganun po yan ha kinakailangan maiwasan po natin na uh, yung yung pa for example ng mga derrick cranes sa mga outrigger kinakailangan po yung merong yung mga kanilang mga pad stable ano hindi po ito wala po itong dapat damages wala ito yung mga uh, improvisation kumbaga may merong mga tinatawag na repair o merong mga mga tawag ito yung binabago yung design para sa specific situation na ginagawa sa isang construction ang, ang napapansin natin kadalasan dito yung mga welding oh, once na karoon ng deviation repair doon sa isang heavy equipment kinakailangan na po itong ma-certify so ang purpose po natin ito syempre para masigurado mo na hindi mag-fail, hindi magkaroon ng aksidente doon sa heavy equipment. Dahil as you know, hindi lang masisira yung equipment dito kung hindi ma-aksidente yung mga tao. So yun po yung ating pinipigilan. Ano po? Uh, protection of life and then of course yung equipment. So as you know, tagal na, ng 70s pa pala, ano na, nakalagay dito sa rule, OSH rule 1415.10 na required ng testing and examination of lifting appliances. So hindi na po ito bago. Ano? Kasama po dyan yung mga hoisting, I-discuss po dyan safe working log, yung calculation, saan ka ba magbubuhat, ano? Supposedly, meron tayong advanced training nito. Actually, naituro na ito sa atin nung uh, high school, ano? Kahanapin mo yung pinaka-center of gravity ng isang equipment, tapos doon, uh, doon mo ipopoint vertically ang lifting, okay? Ang uh, lifting, uh, 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 tawag ito, anchorage, ano po? Sa mga advanced training ko, pag-usapan natin yan tomorrow, specifically, ano? Sa aming free webinar. Kasama po dyan yung uh, uh, carriage of person by means of lifting appliances. So lahat po ng mga hoisting, lahat ng appliances, so required po yan, mga wire rope, kinakailangan po ng certification. So ngayon, way back, noong 1998, specifically, lumabas doon sa Department Order number no. 13, yung guidelines governing the occupational safety and health in construction industry, sinasabi dito para, nabasahin ko na actually, Sabi dito na in the interest of ensuring the protection and welfare of workers employed in the construction industry, the protection and welfare of the general public you know, within and around the immediate vicinity of the construction work site as well as the promotion of harmonious employer-employer relationship. Kaya po nagawa yung Department Order 13. Ano po ibig sabihin nito? Kasi po marami na po tayo napapansin at nakikita ng mga aksidente doon sa mga publiko. Di ba makita niyo po yung merong nagkaroon ng mga lifting Ha, sa isang building dito sa sa Manila pagkatapos ngayon bumagsak yung load ha, bumagsak doon sa at may nabagsakan doon na na ano na worker ano nagkaroon ng failure and then only to find out sa investigation yung mga connections pala ng mga tinatawag na mga joint ano ha, mali sila sila lang ang mga worker lang nagtipid sila 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 lang ang nag-improvise siguro dahil baka nakita nila noong ginagawa yung ng mga engineer siguro yung mga Wiring connections, nakita nila, madali lang pala ito, turnilyo lang pala yun eh. So mali po yun. Ano? Kaya nga po natin sinet itong requirements para dito sa certification ng heavy equipment eh para maiwasan po yung mga ganong pangyayari, yung mga losses po na naaksidente po yung tao, namatay po at nasira po yung mga equipment. And then of course, kasama po din yung protection ng public. Ano? Sabi dito, specifically, sa Section 10 ng Department Order 13, Safety and Construction of heavy equipment sabi nga rito in relation to heavy equipment operation in all construction site the following are required in the different phases of the project bago pala magsimula ang construction ha yung pre construction sabi po rito habi dito all heavy equipment operators assigned at the project site must be tested 
So, certified po. Sino po nagsa-certify? So, syempre, pagdating sa skills, test na yan. The Technical Education and Skills Development Authority. So, way back a few years ago, yan ay under, ang TESDA is under Pasadole. Pero as of now, TESDA is under the DTI or the Department of Trade and Industry. So, ibig sabihin po nito, bawal ang isang, bawal mag-operate ng isang heavy equipment, construction heavy equipment, ang isang operator na walang certification from TESDA. So, mali na po yun. Ganun po yung requirement. Ano? Once na yan po yung ginawa, Uh, automatically violation na po yun. Ha? Violation po yun ng dollar requirements. Ngayon, and the second, during construction, ano po sabi dito? During construction daw, uh, yung general contractor o constructor, uh, yung uh, principal, uh, kinakailangan po siguraduhin nyo na lahat po ng requirements ng dollar mamit. Uh, ano po example yun? Mobilization po ng transport heavy equipment. Ano? Uh, kinakailangan po daw yung heavy equipment so hindi po natin po pwede idaan ito sa kalsada. Ano? Kinakailangan meron po kayong mga paraan para ma-transport po itong mga heavy equipment na ito. Ano? Kasi violation po, makasira po ng kalsadyan at ma-expose po yung publiko doon sa panganib ng, ng sakyan. Ano po? Yung pong uh, height ng equipment, baka naman po sumabit sa mga, tawag ito, uh, sa mga poste. Yung requirement po niya na uh, naset po yan ng uh, Department of uh, Public Works and Highways so DPWH. As you know, literally, the the uh, mandate nila yung rules sila nagbibigay ng rules sa paggamit ng uh, ating mga public publikong ano ano uh, public transport ng ating mga kalsada ano po lalo na kung dadaan sa mga tulay ano po kaya kailangan din po lahat ng operator uh, certified ano po yung operator naman ng trailer hindi po pwede po yan na ku ikoy marunong ka na mag-address abante ng sakyan magpapandar ka na ng mga bus o mga truck yung mga trailer meron pong restriction code diyan uh, doon po sa LTO po ano sa Land Transportation na uh, office po ano mayroon po yung restriction code kung anong equipment ang pwedeng mong uh, i-drive ah ganun po yan ano ah, kinakailangan po in trailer po na kinakailangan yung equipment na nakasakay sa kanya properly secured ah, sinasabi rin din po dito sa 10.2.2 yung erection po yung setup po ng uh, ng uh, tag ito ng heavy equipment ah, kinakailangan po masigurado mo na walang hazard doon sa, sa paligid habang ginagawa mo po ito ano Meron kang checklist. Meron po kayong procedure na i-observe ano. Uh, lahat po ng mga tools ano kinakailangan niyo mga right tools, yung mga effective and efficient tools ang pinakailangan niyo pong gamitin. Hindi po tayo po pwedeng mag-improvise, mag-welding on the spot ano. Kasi po yung integrity po nung uh, nung equipment na gagamitin niyo wala na po. Sa madaling salita po yan, kapag ginawa niyo po yan, ay ni-expose niyo na po yung inyo pong sarili at yung pong mga tao sa paligid doon po sa panganib na sa pagkaroon po ng erection o setup po ng isang heavy equipment. So ngayon, ano po yung mga inspection na kinakailangan gawin po dyan? Sinasabi po, kina, lahat ng heavy equipment kinakailangan po magkaroon ng inspection. No? Ha? Ah, sino po magkaroon ang gagawa ng inspection dyan? Of course, meron kayong uh, sa opisina, yung mga inyong mga engineer o mga technical personnel, meron kayong internal inspection. And then of course, another inspection is conducted by this uh, testing organization which are accredited by the Department of Labor and uh, of course uh, to this press or uh, this to this time yan po ay nasa aming uh, opisina ano simula pa noong uh, 2017 so kami na po ang nag-accredit ng mga construction heavy equipment uh, testing organization okay po so ngayon po yung mga operator syempre uh, nabanggit natin kanina kinakailangan po meron silang certification ha yung only duly certified operators po again Pinapuit ulit po natin ito ano para po uh, ma itanin na po sa ating isip na sila lang po ang allowed mag-operate ng mga heavy equipment ano po yung mga riggers po ano kinakailangan din po wag nilang kalimutang magsuot po ng mga personal protective equipment and uh, kung naka po kayo ng aming nakaraang webinar diniskas po ng aming engineers engineer uh, Fernando yung mga requirements po ng para masa kung paano masasabi ng isang uh, Personal protective equipment ay approved and appropriate. So as you know, sa Oslo, sa ating pong uh, Republic Act 11058, kung wala kayong provision ng PPE, that would uh, amount to a, a penalty of around, uh, if I'm not mistaken, that would be around 25,000 pesos per day. Ah, ganun po yan. Ah. So in other words po, ang sinasabi po ng Dolly dito, wag po tayong gumawa ng mga... Kumbaga, wag po tayong makipagkontrata doon sa mga contractor po na hindi po sumusunod sa requirements ng DOLE, ano? 
Ano po ibig sabihin niya? Ay, ibig sabihin po, ipaglaban niyo po yung karapatan niyo nang sa ganun po, maging ligtas kayo at uh, maging malusog kayo at wala po magkaroong damage do or accident doon sa ating mga equipment kasi po yan po yung mga losses, mga gasos po yan. So, ganun po yan. Ha? Ngayon, nakalagay din po dito sa 10.3, yung post-operation and post-construction. Sinasabi po dito, ha? yung procedure po doon ng dismantling o demobilization of heavy equipment shall follow the same requirement as listed under the 10.2. And ito po yun, no? during construction. So, ibig sabihin po nito, halimbawa po, abiyan ko po kayo ng senaryo, ano? halimbawa, ah, ang project mo po ay nasa Visayas. Yung heavy equipment mo narito na sa Manila. So, ang tanong ngayon, saan mo ba titesting, saan mo isa-certify yung equipment mo? Dito ba? O doon sa site? Okay, ang tanong, ano? So, ngayon, ah, siyempre, an anong sabi dito? O sinabi dito, pre-construction, di ba? At saka yung sa mobilization, ng transport equipment. So, isabihin nito, bago pumasok doon, o bago magsimula, o ma bago magamit yung, yung heavy equipment doon sa site, dapat ito mayroon ng certification na fit to work. Fit, uh, fit for operation or fit for work. Ganun po yan. Ha? So walang mangyayaring deviation or repair, etc. doon sa equipment. So ganun po yan. Ha? At hindi po po pwede ito. Ibig sabihin, pag sinabi po inspection, ito po yung actual, ano, physical. Ano? Although mayroon po tayo ngayong pandemic, ano? so kailangan po mag-abide ano mag, uh, o sumunod po tayo doon sa uh, protocol ng, uh, ng IATF, ng Department of Health, ano? yung distancing, etc. yung COVID uh, prevention protocol. May requirements po yan. Actual po, ibig sabihin po nito, actual inspection po, hindi po po pwede yung uh, uh, kagaya nito yung zoom, zoom inspection, bawal po ito. Ano? Hindi po ito alat, violation po ito. So, hindi po, kasi dito hindi mo na makita yung actual situation sa on the spot eh, ng uh, isang equipment. Ano? For example, kung mayroong crack dyan, hindi mo naman nakikita to by a uh, computer, etc. Kinakalaan mo lang, actually makita mo. Or gumamit ka pa ng mga equipment ano, or mga devices para masigurado mo na for example, yung equipment, yung crack na yan ay hindi na safe or still safe or kinakailangan ng i-replace. Ganun po yan. Ha? And then, ang gandahan naman ito, si President Duterte, way back itong... Uh, ...2018, ginawa na po niya itong Republic Act 11058. Ha? And approve po niya yan. Ano po? At ito po ay uh, ang tanong ko nga po dito, kung ito ba ay na-approve ni President Duterte noong August 2018, ito ba ay automatically applied na? Applied na po ba ito? Effective na po ba ito? Ha? Ay tinatanong po sa mga safety officer yan. Of course, uh, hindi pa po ano. Hindi pa po ano. Uh, bakit? Kasi intay pa po natin yung implementing rules and regulation. Okay po? So sa sabi naman dito sa... DO 198, I'm rather sa Republic Act 11058, Section 10, Safety in the Use of Equipment. Again, na-reiterate po, ano, inulit muli. Ano, sinabi na rito na uh, sa paggamit po doon ng equipment, ano po, yung employer po o yung contractor o yung subcontractor or kahit maging subcon ng subcon ng subcon, basta lahat ng yan, ano, mga contractor na yan, o constructor, if any, ha, if any, pinasinakop na lahat eh. Ha? must comply with the dole requirements in different phases of the company project operation including the transport ah pag transport pa lang ng equipment pagdating doon sa workplace sa project site ah uh, or place where the work is being undertaken kung saan man yung trabaho no kinakailangan siguraduhin mo na equi equipment palaging fit for operation or kinakailangan inspection din ha hindi po pwedeng gamitin kung hindi siya fit for operation Ah, mali na po yan. And then after that, nitong uh, December 2018, uh, si Secretary uh, Silvestre Bello naman, so inapprove naman niya itong IRR, ano? itong Implementing Rules and Regulations ano? ng uh, Republic Act 11058, which is uh, actually the act, an act strengthening uh, compliance with the uh, standard and providing penalties thereof. Ano po yan? Ha? Sinasabi sa Chapter 3, ano? yung duties and rights of employers and workers. At saka ng ibang tao pa, ano po? may other person eh. Ano? Sabi rito, ha? Such, ano bang mga equipment yun? Ano? Sabi rito, such as but, but not limited to. So, sabihin po, kung wala po sa listahan na rito yun, kung yung pong heavy equipment po ay ginagamit sa construction, ito po ay makakover ng requirements na ito. Okay po? 
Ganun po yan ha. Sabi rito, but, but, such as but not limited to earth moving equipment, heavy duty equipment, materials handling equipment, construction heavy equipment o kahit ano pang tawag mo sa equipment na yun, basta yun ay uh, equipment na ginagamit o machine na ginagamit sa construction, makakover na itong requirement. Yun po daw employer, contractor o subcontractor, kahit sino man kinakailang sumunod po doon sa requirements po ng DOLE. Ano po? In any phases of the construction project. Yan. And uh, dahil po dyan, noong uh, 20, uh, 2017, ano po, uh, na-transfer na dito sa aming opisina uh, by the virtue of this administrative order number 407, yun pong accreditation naman. Ha? Accreditation po ng mga, uh, tawag ito, ng testing organization for construction heavy equipment. Ha? Uh, and then, into, pat, pat, pati rin po itong uh, accreditation ng OSH practitioner ay nalipat po sa aming opisina. Ano po? Sabi nga po dito, ayan, masahin ko lang po, ah, in line with the DOLE program in first one to Article 168 of the Labor Code of the Philippines, uh, this order is hereby issued, transferring the function of accreditation of all occupational safety and health practitioner and accreditation and performance audit. Huwag niyo pong kalimutan yung performance audit, ah, mamaya kasi ay discuss ko po yan kung ano po ibig sabihin niya. No? Testing organization for construction heavy equipment from the BWC and DOLE Regional Office to the OSHC. Yan, permado po ni Secretary Bello. At dangin na po, nag-opening po sa atin si uh, Executive Director Noel Binag, na po ay civil engineer po. Ngayon, uh, pag-usapan na po natin yung uh, uh, tawag ito, yung accreditation. Uh, paano ba sir mag-apply? Kung gusto namin magservisyo uh, para maging partner ng DOLE sa advocacy ng safety and health para maging ligtas at malusog ang mga manggagawa sa pagawaan, sa trabaho, uh, sa field po ng certification ng heavy equipment. Ano po bang requirement, sir? O, ito po yung mga requirement, mga sir, ma'am. Ito po yan. Uh, new application na po. Gagamitin po natin yung form na na-prescribe po ng DOLE. Meron po tayong, uh, merong form po galing po sa BWC. Ano po? Ito yung uh, DOLE form BWC-02.2. Ayan po, ano? And then, Una po, siyempre, magpasa uh, po muna kayo ng intent, ano, request letter po. Naka-address po yan sa aming um, executive director. Ano po, at gagamitin niyo po siyempre yung official letterhead ng inyong opisina para malaman po natin yung inyong sinceridad sa pag-a-apply. Ano po? Tapos po, uh, i-download niyo po yung ating, uh, downloadable naman yung procedural guidelines, guidelines para po makita niyo po doon yung mga requirements. Ano po, ito na po yung discuss ko. At siyempre po, pipirmahan po siyempre ang representative. Oh, yung presidente ng opisina. Oh, una po, sa requirement dyan, yung legal existence. So, syempre po, kung kayo po magninegosyo, requirement po ng gobyerno ito na magparehistro naman po tayo. Ano? Kumuha po tayo ng uh, mayor's permit ah, o yung kutawag iba, business permit. Ano po? Pag nagpasa po kayo niyan, eh, since uh, panahon po ng pandemic ngayon, ang application po ay eh, pwede naman po via online. Email nyo na lang po sa amin. Mamaya, papakita ko po yung email address sa opisina po ni director ano and you can also check that sa website ano yung opisina po ng, uh, ng ating executive director para ipadala niyo po doon yung application hindi niyo na po kinakailangan pumunta pa sa opisina no kasi baka magkaroon pa tayo na exposure lalo na ngayon sa panahon ng delta variant ano mas uh, mas mapanganib kaysa doon sa naon ng variant ng covid ano po picturean niyo lang po yan o scan niyo po yung inyong uh, uh, Mayor's permit, yung plate, ano, yung, yung plate na binigay po sa inyo, business permit plate, yung OR, official receipt, para malaman po natin kung kailan kayo nagrehistro. Ano po. So pangalawa, ipasa nyo po yung registration ng, uh, sa DOLE, yung pong, uh, I mean sa registration nyo po sa DOLE under OSH Rule 1020. Okay? Ito po yung uh, sa old standard natin. Lahat po ng establishment na mag-inegosyo, kinakailangan po magpasa kayo ng registration sa DOLE. Ano bang laman nun? Siyempre, ang content po niya na ilang po ba kayo empleyado, sino pong may-ari, saan po kayo opisina. So, ang pagpapasahan niyo po ng registration sa DOLE, kung saan po yung regional office ng DOLE o field office na nakakasakop po kung saan po yung building na inyo pong uh, opisina. Ganun po ah. So, ipapasa niyo po yan, scan niyo lang po yan, uh, kasama po yan sa submission. And then, kung kayo naman po ay isang tao lang may-ari, so, sole proprietorship, required po kayo magkaroon ng DTI. So, requirement po ito sa business no so DTI registration. Kung kayo naman po ay uh, marami kayong kasama, corporation po kayo, ay pasa niyo na lang po ay yung SEC registration, Security and Exchange Registration. 
Ayan po, i-attach niyo po yung articles of incorporation para malaman po natin kung sino yung uh, mga member po ninyo. At kung kayo po ay uh, matagal ng opisina, let's say matagal na po kayong company, meron kayong mga negosyo sa equipment na gusto niyo mag-attack mag ito, mag-engage uh, mag sa ganitong services, eh, required po kayo, magpasa po kayo ng certificate of good standing sa nagaling po yun sa security and exchange. Ano po, ito po ay administrative requirements po ng mga ahensya ng gobyerno no required po kayo magpasa ng tinatawag na GIS sa Security and Exchange Commission di ba so magpapatunay lang po nito na wala po kayong derogatory record ano po so yun po ang sinasabi dito and other legal existence oh, halimbawa naman kung kayong uh, meron kayong ano bang tawag doon sa mga community meron kayong uh, 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 ano ba ta uh, ano ba yan uh, business na enterprise na inapprove po para sa inyong uh, komunidad o yung mga uh, mga local uh, uh, registration para kayo mag-engage sa isang negosyo so po pwede rin po yan no? so ang point lang po dito para malaman po natin na meron po kayong legal existence ano po so legal po documents po yan okay so ano po ba ang mga mga personal requirements mga tao sino po bang mga tauhan dito so unang-una Ang requirement niyo po ay kahit alin po sa tatlong ito ano po is either magkaroon po kayo ng dalawang OSH consultant o dalawang OSH practitioner o kaya tig isang consultant at isang OSH practitioner. Ayun. Ano po yung sabihin niyan? Isabihin po nito, ito pong mga practitioner na ito since, since ang pinag-usapan po natin dito ay advocacy sa safety and health. So okay na kailangan po ito meron po silang valid accreditation ano po. At least meron silang dalawang taong experience sa pag-testing uh, ng uh, heavy equipment o kaya naman ay meron silang uh, experience sa, sa operations ng mga construction heavy equipment. Pag sinabi pong experience, ibig sabihin po nito, kinakailangan baka silang magpasa ng mga employment certificate na yung kanila talagang previous work ay related doon sa pag-operate ng heavy equipment. Ganun po yan, ha? construction heavy equipment. And of course, uh, kinakailangan silang minimum minimum requirements po pinag-usapan natin dito required po sila magkaroon ng construction safety and health training para saan po yan sir syempre po requirement po yan dahil uh, alam niyo po ang uh, construction uh, project o construction industry ay high risk di po ba sa category po ng ating workplace meron tayong low risk medium risk high risk yung construction automatically high risk so required na po kagad itong 40 hours uh, Uh, construction safety and health training. Okay po. And uh, they need to submit mga uh, other proof or example relevant mga training on operations of uh, construction heavy equipment. Okay, ngayon muna po yan. Ngayon kung meron po silang PRC o uh, itong reg uh, registration or license para sa from the uh, Professional Regulation Commission, uh, so they need to also submit at kinakailangan po ito ito valid. So hindi po hindi po dapat uh, expired. Okay po. So another uh, technical personnel. So since pinag-usapan po natin yung mga equipment, uh, meron po yung mga required na mga na kap, kap, uh, tawag ito, power ano, may mga power po yan so kailangan po na magkaroon ng control. Uh, sino po magko-control? So ang sabi po sa ating uh, Philippine Mechanical Engineering Code na kailangan po na ma-cover po yan ng isang uh, professional mechanical engineer. At least at least isa po ano. Okay naman ay yung professional electrical engineer. Uh, kapag sinabi po natin itong uh, professional, hindi po ito basta-basta lisensya lang. Ano po? May requirement po yan. Ibig sabihin po nito, dapat yung kanilang PRC ay valid, hindi po expired. Ano? At sila po ay legally allowed to do these services. Meron po silang uh, updated na payment ng privilege tax receipt. Yung para po yan sa requirement po ng ating government. Yan, ano? Services sa so BIR po yan. At meron po sila siyempre yung uh, appearance ano? o tinatawag na Uh, certificate of appearance from the Bureau of Working Condition. Ano po ibig sabihin yan? Yeah, dito lang po makita natin na yung pong uh, professional engineer o mechanical engineer ay meron po siyang capacity. Ano? Kaya po niyang mag-certify o mag-inspect ng isang uh, construction heavy equipment. Ganun po yan. Ano po? Ang requirement po ng application yan makita niyo po sa website ng BWC. And then again, minimum training, minimum lang po ano? construction safety and health training. and other related uh, operation uh, training on the operation and testing of construction heavy equipment. Sir, bakit po kinakailangan niyo, no? Syempre po sinasabi po natin dito na kung meron silang mga trainings, uh, marunong na po sila. 
Kumbaga hindi tayo nagdadala ng bagito na tao doon na magse-certify ng isang equipment na magbubuhat ng mga tuneto nila da na kung bumagsak eh paano ba sabihin niya? No? Hindi ko alam. So hindi hindi ko na experience eh. So mali po 'yun ano. Yung po iniiwasan natin mangyari. At ito pong mga engineer na ito, meron po silang at least two years experience ano sa pagte-testing. Paano sir kung wala akong experience sa testing ng heavy equipment? Pero kung meron ka namang at least two years, two years experience doon sa operations ng mga construction heavy equipment, ha, marunong po kid, marunong ka po doon, uh, po pwede ka na po dito mag uh, mag-service, mag-engage ano po. And then again, of course, uh, ito po yung minimum requirements. Ito po ay sasalang pa sa ating uh, panel interview ano. Siyempre po, hindi naman basta tayo magpasa ka lang dokumento, okay na po 'yan. Siyempre, kumbaga, i-interviewin ka po diyan ano. Uh, mamaya ng aming team, nandiyan po yung aming uh, supervisor para maybe can supplement this uh, discussion po. Another requirements po, uh, at least, di ba kanina, it's either one professional mechanical or electrical engineer, uh, isa lang nga, at least one, di ba? Ngayon, uh, required ka naman at least, at least magkaroon ng dalawang license engineer. License engineer. So particularly mechanical or electrical engineer or civil engineer or any other fields of engineering, ha? any other fields of engineering, as long as license, ano po? license engineer. Ha? At least dalawa, may valid PRC license, two years of experience, training sa operations, at testing ng heavy equipment, and then of course, may construction safety and health training, other trainings related sa heavy equipment, or mga services ng testing ng heavy equipment, at syempre, uh, knowledgeable doon sa ASME standard doon sa inspection ng construction heavy equipment. So, by this, sabi nga doon sa ating Oslo, uh, Republic Act 11058, we are recognizing ano, the international standards, ano po, particularly the standard of the ASME, American Society of Mechanical Engineers, ano po, under Section B30, nakalagay po doon specifically yung mga type of equipment and ano ba yung procedure kung paano mag-inspect ng equipment, paano mag-certify, so on and so forth. So, ganun po yan. Ha? And then, another requirement po, at least magkaroon po tayo ng isang TESDA uh, operator. Ayan, no? TESDA certified uh, operator. Valid TESDA certificate. Ano po, hindi po expired yun. Ha? Meron po requirement ng TESDA sa renewal ng mga NC2 certificate na expired na. Ano po? And then, construction training and at least two years experience. So, mga sir, ma'am, ang, pinag, ang pin, sinasabi po natin dito, ang pinipresent po natin ay yung minimum requirements. Ano po? Minimum requirements po ito. Ano? Bakit po sir nasabing minimum sir? Di pa parang mukhang mahigpit naman yata. Actually, maluwag po tayo sa ating bansa. No? Kasi kung ikukumpara nyo po ito sa ibang bansa, like sa Middle East, ang mga inspector po doon ay may exam. May exam po yun, parang board exam sa PRC. Ano po? Ganun po yun. Pag hindi kayo nakapasa, hindi kaya allowed na magkaroon ng... Uh, na inspection ano hindi kaya allow dahil buhay po ng mga tao nakataya diyan at saka yung mga equipment na millions eh maaring billions ang mga halaga ano po ang lalo na yung mga buhay ng mga tao protection sa Pilipinas po sa atin po wala wala pa po, po tayong requirements na na ganyan kaya maluwag po actually sa ating bansa kaya ang hinahanap pa lang natin ay at least two years experience mga training and then of course yung mga requirements sa PRC and then uh, experience of course Another. So meron po tayong form na kinagagamitin ano. Meron pong form ang ginagamit ng aming opisina ha na sa pag-fill up ng mga by data. Syempre po para makita po natin yung profile ng bawat tao. Kung wala po kayong PRC license, so kinakailangan magpasa po tayo ng diploma o kaya yung transcript of record. So ibig sabihin po nito, hindi naman po kita yung mga high school graduate, hindi na tayo po pwedeng magserbisyo. Hindi po ganoon ano po. Meron po tayong meron lang po kinakailangan magpasa ng mga Certificate of Employment para makita po natin yung inyo pong kakayahan. So hindi po uh, atawag dito, uh, binabali wala ng dole yung ganyan po mga kapasidad, yung mga skills po. Ano. And then of course, syempre since uh, safety and health po pinag-usapan natin, required po kayo magkaroon ng training sa construction na actually i-recommend uh, eh, samantalahin niyo po yung uh, training ng aming opisina. Buong taon po kami nagbibigay ng libreng training ano, sa construction safety and health training, Meron po kami training sa fire safety, rigging, tomorrow meron kami yan, industrial hygiene, uh, so on and so forth, ano, Bosch training, sa libre naman po yun. So, uh, samantalahin niyo po yan. Ano po. Sa by data po, kinakailangan po siyempre may picture para malaman po natin uh, kung sino po yung mga, mga workers na ito. 
since hindi na po namin na mapuntahan kayo dahil na pandemic po ngayon ano at uh, kinakailangan po meron kayong pirma ayan ah at dole accreditation kung meron man ano kung applicable pero kung wala naman so uh, is all right ano po service contract ayan so lahat po guys business po ito uh, sinisigurado ng dole ng lahat ng empleyado ay properly remunerated merong tamang pasweldo yung mga mandatory contributions sa ating mga government offices ano yan po yan ha kaya po may service contract po kayo notaryado po yan so legal document po yan and then kung magagawa na po kayo ng uh, services sa testing syempre po meron kayong mga equipment meron kayong mga metro meron caliper may mga load cell so since ang kinag-usapan po natin dito ay standard ano po standard ibig sabihin po eh, hindi po ito isang suntok lang sa buwan na trabaho kinakailangan po ito mas certify natin o mas sigurado natin yung integrity ng inyong serbisyo ay pulido at saka namit po niya yung uh, international standard requirements ng ASME. Okay po. So ibig sabihin po nito yung mga equipment nyo, kinakailangan po ng calibration. Ganun po. Di ba maalala nyo po uh, na discuss doon sa aming PPE testing, kahit yung aming mga testing equipment, pinapakalibrate po namin yan po, sa DOST. Ganun po yan ha. And sub submission naman po ninyo ng mga requirements na to. Since hindi naman namin makita actual yung equipment na yan, so picturean nyo po, ano, ilista nyo po lahat ng mga equipment kasama sa picture. Yung opisina, yung facilities nyo po, yan, yung mga PPEs ng mga worker, required po yung, P yung PPE nito ay approved type uh, para malaman nyo po kung anong approved type na PPE. Pumunta po kayo doon sa aming website uh, sa www.oshc.dole.gov.ph nakapaskill po doon lahat ng mga personal protective equipment na nakapasa po sa aming testing. Ano po? Hindi na po namin ipinapaskill pa yung mga bumagsak kasi baka bilhin nyo pa yun eh. <laughs> so hindi na po. So approve tayo po na po. Requirement po yan, di ba, na under sa D198. And then syempre po, uh, picturean nyo po at syempre yung opisina nyo po kung kayo po may ari, pakita nyo lang po yung uh, proof of ownership o kaya naman kung renta po yung lease. Notarize po yan. Another requirement po, yung uh, ayan, uh, notarize uh, lease ng office o so space building and then Okay, pumunta na po tayo sa number 12, yung, yung mga standards na gagamitin nyo po. De, syempre po, halimbawa, mag-certify kayo ng isang, uh, ng isang uh, uh, excavator. Ayan, ano bang standard na gagamitin mo dyan? So, ano bang methodology? Pakita nyo po, ano? Meron kayong procedure, may checklist kayo, ano ba yung mga hahanapin nyo per item? Ganun po ah. Kung nakapasa na yun, ano ba yung format ng sticker ninyo na ilalagay doon sa equipment? Or kung mag-fail man, ha? Tapos kung yung sample certification ay bibigyan ninyo, nakapirma po doon yung uh, professional mechanical engineer or PEE, yung uh, inspector, nakapirma po dyan, at yung pong, uh, presidente ng kumpanya o yung manager o kung sino mang, uh, ang tawag dito, kung sino mang representative ng opisina. Para malaman po natin ito po ay isang uh, uh, tawag dito po, uh, certification. Ano? Yan po yung hinahanap ng mga ng, ng, uh, ng dole sa, sa mga construction heavy equipment, certification po. At, at the requirements so po sa company, syempre po, uh, ito yung uh, uh, requirement po, pag sur natin dito sa requirement po ng DOH, itong COVID-19 protocol, kasama po yan. Ibig sabihin po yan, kinakala ipakita nyo po yung floor chart po na pag-inspection nyo. Alimbawa, bago kayo pumunta sa probinsya, o alimbawa lang, uh, ano ba yung procedure nyo doon, tapos bago kayo lamabas, bago pumasok, para makontrol naman natin yung uh, maiwasan yung pagkalat ng uh, COVID. Ano po? And then sabi ng Republic Act 11058, yung mandatory orientation sa workers. Okay po? Yung capacity building ng mga employee nyo. Ang sabi doon sa OSRUL, no? ang construction po ay high risk. Required po na mayroong continuous uh, training o development capacity building ang mga empleyado nyo po. Ano? Ganun po yan. And then yung uh, iba pang requirements, mga uh, Uh, bill health, SSS, uh, pag-ibig, for example. Of course, kasama na to actually dun sa compliance sa, sa registration sa DOLE. Ano? So, kahit hindi na po maipasa ito, basta na ma-approve po doon sa DOLE na wala po kayong uh, pending case at wala po kayong violation sa DOLE. Okay, ganun po. So, ibig sabihin lang po nito, ang gusto po ng uh, opisina natin ng DOLE, mag-establish po tayo ng uh, advocacy. Kung since advocacy po yan, partner na po kayo ng DOLE, kung kayo po yung ma-accredit sa testing ng heavy equipment. So yung ibang requirements po ng, ng uh, opisina ng gobyerno, alimbawa po yung mga tamang pagbabayad ng mga salary, etc. sa DOLE o yung compliance natin sa Bureau of Fire, sa mga fire safety, kinakailangan po na makapag-comply po kayo.
Ganun po ibig sabihin niyan. Hmm. Ayan. Ngay- ngayon, ng- pa- ngayon, sir, pa- paano kung makapagpasa na kami? Baka may tanong yun, sir. Ano ba ang dokumento niya? Ano ba ang pangyayari niya? Okay, oh, base po sa aming citizen charter, so required po kami na once na po kayo nagpasa ng dokumento, let's say, via email. So within three days po, kinakala mag-reply po yung opisina ng director ha, para masabing natanggap po yung dokumento nyo. Ngayon, pagdating po sa opisina ng, do- ng director yan, ipapasa po yan sa aming division, sa safety control division. Makikita po yan ng aming uh, OIC uh, uh, officer in charge division chief, si Sir Dennis Aquino. And then, i-delegate po yan so, sa, sa amin. Dalawa lang po kami niya nag-handle. Uh, ako po, isa tapos sa uh, pangalawa po si Engineer Brian Paraiso. I think nandito siya mamaya. Maybe you can supplement on these uh, requirements and then Sir Dennis. Okay, so meron pong panel interview. Okay po, interview po namin kayo sa, sa procedure po para malaman po natin na yung inyo pong services at saka yung mga tauhan nyo po ay kaya pong mag-servisyo uh, ng testing ng heavy equipment. Ganun po ah. Namit nyo po yung minimum requirements. Ngayon may nagtanong, Sir, uh, pagdating sa office and director, bababa sa amin nyo, within three days. Pagdating sa amin, meron kaming... Uh, Uh, at least three days to reply sa inyo, sabihin na natanggap namin document and then it is uh, under evaluation. Ngayon, ang tanong yun, sir, kung meron kayong kulang na documents, bibigyan namin kayo ng, ng uh, 15 days, 15 working days to comply. Ngayon, ang maging problema nito, actually, sa kadalasan doon sa side ng application, bakit doon nagtatagal yung application? Ang nakalagay sa procedure, yung application nyo po ay hindi pa po ito matatawag na dim na file hindi pa po ito naka-file kung hindi nyo pa po kompleto. So sa madaling seta, kung hindi pa po kompleto yung dokumento nyo, kasi paminsan merong nagpapasa lang ng request pa, wala pa yung mga tao. Minsan naman may tao, wala pa yung equipment. Yung equipment, bibili pa sa abroad, inaabot ng isa, dalawa, tatlong buwan, bago makabili ng mga load cell, mga equipment. Yung calibration, umaabot ng matagal, pakalibrate sa mga government offices o sa ibang mga private uh, services. Ano? So hindi pa po ito matatawag na file kasi hindi niya pa po kumpleto na ipapasa yung dokumento. But then again, mabait naman po ang ating uh, opisina, mabait naman si the Director uh, Noel Binag. So iniintay po natin ang aming uh, division chief, ano po? Uh, si Engineer Santo Tomas. So iniintay po natin makapag-comply kayo. Bakit po ganun? Hindi po namin ibinabagsak kaagad kung hindi niyo po ma-meet yung requirements na within two weeks. Eh syempre po sa aming pong, uh, pag-uusap, nakita po namin na kayo po ay nagpo-volunteer para po maging advocate, maging kasamahan po namin, maging OSH champion para maging partner namin sa pagpapalaganap ng safety and health. So, uh, inintay po namin kayo. So, hindi po na, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapag-comply po. So, maluwag po naman ng ating opisina dyan. Ano po? Ngayon, once na sa interview po ay tatanungin po natin yung mga technical inspector nyo. Ano ba ang duty ng inspector? Paano ko ba mag mag-inspection, for example, ng isang tower crane. Paano ka ba mag-inspection ng tower crane? Ano ba ang procedure? Yan, gusto po natin makita yung capacity, you know, yung, yung capability naman ng uh, mga technical personnel niyo po. So, just take note na yung, yun lang pong technical personnel niyo po ang allowed lang po mag-inspection ng mga heavy equipment po. O, ibig sabihin po nito, alimbawa po, nag, uh, yun, sa pagkakataon, yung inyo pong uh, o, OSH consultant ay nakataon na siya ay marunong din sa heavy equipment. Ha? Meron siyang mga requirements na ipasa. At nakataon siya din ay registered na elect- civil engineer, for example. O din meron ka ng civil engineer, siya ni practitioner, and then inspector. So, isang tao lang po yan. Ha? Ganun po, di ba? Ang requirement naman ay uh, dalawang license engineer, uh, isang PME or PEE, and then dalawang practitioner. Kung nagkataon na yung engineer, license engineer mo ay practitioner din, edi isang PME na lang or PE. Di tatlong tao lang po yan. Sabihin, itong tatlong tao na to, pwede na itong mag-conduct ng services ng testing. Uh, ganun po yung requirements natin doon. Hindi po tayo naghanap ng mahigpit pa ng kinakailangan isa isang tao bawat, uh, bawat, uh, tawag ito, bawat services. Ano po. Kung mas marami po sa yung kayo magiging uh, mga kasamahan sa service po na yan, marami po tayong magiging partner, mas maganda po siyempre yon ngayon, kapag na po kayo, uh, na, base po sa evaluation, nakatanggap po kayo ng uh, satisfactory uh, rating, doon po sa, meron po kaming rating system yan, doon sa ating procedural guidelines, magbibigay po muna tayo ng temporary accreditation ng 6 months. Sa so, ibig sabihin po yan, sa 6 months po na yan, maka, uh, ibisitahin po namin kayo sa inyo pong one of your inspection uh, activity. Ang evaluate po natin dito, 
hindi po yung kliyente po, hindi po yung mga technical personnel po ninyo. Para pagmasdan po natin kung uh, evaluate natin, kung tama, nasusunod niyo po ba yung mga standard procedure at yung mga mga international standards po ninyo na naipresent sa amin. I-verify po namin sa madaling salita po. Ano? Ha? Uh, pwede rin kami gumawa ng mga customer satisfaction survey, mga and then required din kayo magpasa ng mga testing report. At kung mag renew naman po kayo with at least one month bago pa ma-expire yung inyong accreditation, dapat makapag-renew na. Ganun po yan. Ha? At least one month. Ano? So in other words po, lahat po ng mga documentary requirements nyo na ipinasa nung una, yung kompleto na, i-submit nyo po muli. Ano? Kasi ano po ibig sabihin nun? Yung, yung updated po, ah, kasi paminsan inabot ng susunod na taon, so kinakailangan po ni bagong permit na naman yan, yung mga PRC na expire, mga PTR, etc. etc. Basta palaging valid document po yan. Ano? Uh, pwede naman po lahat ng applications na yan via online. Via online po. Ah. After six months, and then nakita po natin na meron po kayong uh, satisfactory. Again po, ah, at least yung average lang, minimum requirements lang po sinusunod natin dito. Ano? Uh, requirements po, compliance po dun sa ating procedural guidelines. Uh, mabibigyan po kayo ng three years uh, validity ng inyong accreditation. Na renewal, ang renewal lang po yan every other three years din po. Okay po? And sa three years po na yan, syempre po, magkakonduct din kami ng mga evaluation, checking, witnessing, at tapos yung submission po nyo ng reports. Kapag kayo po ay nagpasa ng mga reports, may requirements po tayo dyan. Ano? Mamaya, didiscuss ko po dito. Ano? Ayan. Ngayon, sa, renew sa renewal naman, ganun din, ano? three years. Ano? And then, uh, ang additional lang dito ay yung mga report na ipinasa nyo po, yung mga test report o certification na ipinasa nyo. Uh, Calculate po natin yan. Ano? Ayan, may tanong. Sa'yo pa, paano ba masuspend? <laughs> Siyempre, kung inactive na kayo, say within three years, for example, o kaya nag-submit kayo ng, meron din mga nag-submit sa amin ng letter ng disease ng kanilang business, ganun po yan, nakakalungkot po yan, then, nawalang kami ng partner, pero uh, siguro sa panang po na ngayon, wala tayong magawa. Ano po? Kaya nagpapasalamat po kami sa, nag-encourage kami na, na mag-apply po, maraming mga tao mag-apply para maging advocate sa safety and health. Ano po? Para ma, at least ma-meet man lang yung minimum requirements. So in other words po, wala pong pumipigil sa inyo na magpasa po kayo ng mas mataas po na requirements. Ah, ganun po yan. Ah. Minimum lang po yung sineset natin dito. Okay, okay, wala kayo, may okay naman, pwede mo suspend kung non-compliance doon sa dole, dole, uh, requirements, sa reporter requirements, halimbawa. Ano? O kaya naman, mayroong mga tag doon, yung mga activity ng mga inimical, kumbaga, ah, na, kasira ng mga isang company, for example, ano, ginagamit yung kanilang certification para doon sa mga unauthorized uh, activities sa so, malipo yun. Pwede rin ma-cancel yung, uh, yung, yung uh, tawag ito, yung accreditation kung meron kayong violation ng professional ethics. Ano po, ka, kalimbawa yung mga yung client nung kabila, for example, uh, gumagawa na nga Zoom certification equipment. Wala namang actual uh, inspection na nangyayari. Ano po, uh, delikado po yun. Ano? Or dalawang to consecutive cancellation, pwede nang ma-revoke. Ano po, Meron po tayong due process dyan na dinidinig na po sa aming opisina at inimbestigahan po namin yan. Ano po? Kasi po na para po sa kaalaman nyo, nagkaroon po tayo ng uh, konting strict requirement po dito sa submission report dahil po sa mga nakaraang mga last year, previous years na mga aksidente ng mga heavy equipment. So, minabuti po ng ating opisina uh, nitong, nitong February lamang po, ano, nung 2021, na lahat po ng mga testing organization po, ano, yung mga accredited na required po sila nga magpasa ng, uh, ng mga report at saka meron pong form na, na yung kanila pong request ay kinakailangan po muna ma-approve bago po sila mag-conduct ng testing. So ito po nakalagay. Basahin ko po. Sabi po rito sa item uh, uh, 3, uh, D.2 ng procedure guidelines uh, na amend na po natin. The accredited construction heavy equipment testing organization shall secure a request to conduct testing and inspection of construction heavy equipment to the OSHC at least three days, ah, three working days po ito, ano, before the actual conduct of testing and, and inspection of construction heavy equipment. So, in ad, under no circumstances, shall test be conducted without the approval of the request to conduct testing by the, OS, by the OSHC executive director. So, si Engineer Noel Binag po yan. So, ibig sabihin po, yung, kung meron kayong uh, testing activity, hindi po kayo pwede magpatuloy hanggang wala pong approval ng direktor. Ano po, ano po yung papasa nyo yan? Sabi po rito, 
duly accomplished request to conduct testing and inspection uh, of construction heavy equipment or yung tinatawag na uh, RC uh, uh, TIC form. Test result, kinakailang pagpasa kayong test result of previously conducted testing. Uh, for example, meron kayong heavy equipment na kinakailang uh, testingin. So, nag so, nagpasa po kayo ng uh, request form. So, first time lang matitest yung equipment na yon. So, pasa nyo po three days prior sa activity nyo, three working days. After the conduct of testing, dapat ipasa nyo po yung report kaagad sa DOLE. No? So, uh, sa aming opisina, within 10, work, 10 working days po yan. Ano? Sabi rito, after the conduct of test, inspection, ano yan, the OSHC shall be furnished a copy of inspection or uh, feedback reports. Ano? Ano yan, pictures of tested equipment indicating the date of inspection together with the technical inspector. So, for example, kung kayo nag-test kayo ng, uh, ng atawin ito, ng, ng uh, payloader, for example, mapicturean nyo yung heavy equipment, yung payloader, and then nandoon siyempre yung ano, yung inspector ano para malaman natin yung nag-certified no ng equipment ay yung ating recognized na mga qualified capable uh, inspector ng heavy equipment o technical inspector kung tawagin natin ang technical staff ganun po yan and then picture niyo po yung uh, plate no o yung sticker na nilagay niyo doon sa equipment kung, kung ito ay pass or fail ganun po yan ha? and then ipapasa niyo yung picture niyan together with the checklist na ginamit po ninyo uh, na yung yung inapro po ng ating opisina at yung pong certificate na kung sino po yung kliyente, sino po yung mga nakapirma, etc. Ganun po yan. Ngayon, kung susunod na inspection nyo ng isang equipment, for example, ah, ah, meron kayo another client, mag-inspection naman kayo ng mga, ng mga compact, ano, ah, diba, mga pison. Eh, pero hindi kayo nagpasa ng report nung previous activity nyo. Yung pong uh, testing activity nyo po na ito, hindi po ito ma mag-grant, hindi po ma-approve. Ganun po yan ha. Ngayon, kung meron kayong situation naman na nagkaroon kayo ng deviation, for example, nagbago ng date ng actual, ng date of testing inspection, inform nyo naman po kami. Ganun po yan ha. Kasi sa form po na yan, makita nyo po dito sa form na ito, halimbawa, narito yung pangalan ng company nyo, meron kayo accreditation dito, may validity, yung kliyente nyo po dito, may contact number po yung kliyente nyo po, tatawagan po namin yan eh. At tatanong po na, i-verify po namin Natuloy po ba yung kanilang testing or not? Ay, nagkaroon po kami, sir. Example, sabi nila, nag-reschedule po kami. So, ganun, mabe-verify po namin yan. Ha? Yung pangalan po ng inspector nyo po, ha? yung na-approve po natin, yung actual date of inspection. So, in other words, uh, ito pong ay strict monitoring po ito. Ano? Makita nyo po dyan, sa request, ito po yung request form, na nakapirma po dito yung ating executive director. And then, kung saan nyo po ipapadali yung report, narito po sa baba. Yan. Yung aming official email. So, you will know, Ito pong form na ito, kapag kayo nag-conduct ng inspection, ikakapi per niyo po yung regional uh, office. Ano po? Uh, kung baga ito ay, ano ba ang tawag doon? Uh, by, by, et by ethics, kung baga, formality, no? information. No? Kung papasok naman tayo sa bakuran ng iba, magpaalam po tayo. <laughs> yan po yung maganda ugali ng mga Pilipino. Sa so, ganyan po yan. No? Sa ganun po, uh, para malaman naman nila, for example, yung isang company din, yung contractor nila ay ay merong non-compliance, o kung kayo magpasa ng ganito sa doli, malalaman nila, malalaman, ay, yun pala, yung pala equipment nila ay napapatesting na. So, maaari silang uh, magpupunta ng inspector dyan, o parang hindi rin. So, hindi, hindi po requirement na kinakailangan meron pang inspector habang kayo ay nagtetesting ng equipment. Hindi na po, nawala na po yun, na-revoke na po yun. Ano? Ha? Ito po yun. Ano? Ha, sabi nga rito, sa procedural guidelines, sana sabi rito, ano? Yung witnessing ng mga DOLE representative o inspector ng DOLE, ano? ah, sabi po sa memorandum circular, no? matagal na po ito, 2012, ano? sabi rito, testing and certification of construction heavy equipment, the requirement of witnessing of the actual testing of heavy equipment by the authorized representative of DOLE, or regional offices, NWWC, or any other concerned parties by sa procedural guidelines, ay revoke na po, cancel na po yun. So, ibig sabihin po nito, sinasabi po natin dito, Hayaan niyo po magpatuloy yung inyo pong uh, magandang programa para ma-certify equipment. Kahit na pong walang tao ng, ng dole dyan. No? Hindi na po required na pumunta sila dyan para mag-testing, uh, mag, uh, mag, uh, mag, uh, mag, uh, mag, mag proceed sa inyong activity. Ngayon, kung nandyan naman sila, pumunta naman sila dyan, eh, maganda po para, para makita po yung uh, actual activity niyo po. Wala naman pong masama doon. And just to inform you, sabi sa duty ng uh, OSHC, uh, we are... Um, 
actually uh, required to monitor po yung performance din ng mga OSH practitioner. Ano po? Ha? Sabi rito, meron kayong re periodic reports na kinakailang ipasa. Pwede kayo mag-conduct ng spot checks. Of course, mag-inform naman po kami sa inyo kung kami, kung kami sasama sa inyo pong activity. May lahat po ito ay uh, uh, documented ano po, na properly communicated po. Ano? Kasi baka may experience kami na minsan, pagpunta namin sa construction site, hindi kami pinapasok. <laughs> so, minsan po nangyayari na uh, dahil yung, yung uh, tawag dito, yung testing organization, hindi niya na-inform yung uh, company na kasama kami doon sa kanilang activity. O paano kung mangyari po yun? So, kinakalaan niyo po makipag-coordinate na po. So, uh, it's a matter of, just a matter of uh, communication. Sabi po rito, Dole Accredited uh, Testing Organ, no? I directed to conduct testing and inspection after the approval of request. Ayan, pinapulit po natin. Ano? Sabi rito, the submission of test result and certificates of previously conducted testing inspection together with the pictures of tested heavy equipment and technical inspector are required to be submitted sa opisina ng OSHC no, sa aming email na official email namin scd.cheto scd.cheto at oshc.dole.gov.ph yun po yung aming official uh, email po dito ganun po 10 days after the conduct of uh, within 10 days after the conduct of inspection pwedeng kinabukasan ka agad kasi alam na kinoconsider din namin itong logistic for example, nasa Mindanao na equipment, yung mga tao pang paper, mga samanit, so on and so forth. So, kaya po within 10 days po. Kung meron kayong deviation o cancellation of activities or, or meron kayong issues sa submission of reports, please uh, inform the office. Kasi po yung, pre yung preceding, yung susunod nyo pong inspection, hindi na po ma-approve yun kung wala pa po, po kayong submission ng, ng reports. Monitoring requirement po yan. Ba? <clears throat> so, nasa inform nyo, says, ano ba yung mga... Ito, ito yung mga list po ng mga uh, accredited cheto. Sabi dito, ano? Ayan. Uh, again, ang purpose natin, ensure yung safe operation, compliance sa DO13 o standards, OSH law. Ayan, mga requirement po para ma-monitor yung practitioner. Way back to 2017, there, meron lang pong 19 accredited testing org. 14 po doon yung active. Yung 5 ang inactive. Pero nung matransfer po ito sa aming opisina noong 2017, so the span of just uh, almost uh, wala pa, no? O wala pang tatlong taon, naging 27 na po sila. Actually, lahat active. Ano? An increase of 27%. Yan po. So marami na po tayong advocate pagdating sa certification equipment. Ito po yung mga pangalan po ng mga testing org. So kung gusto nyo pong mag-contactin uh, mag sila, ma makita nyo po ito. Nakapaskil po ito sa aming uh, uh, website po. Yan po sila. Mayroon pong contact number po sila doon. You can uh, coordinate. Pero... Uh, Ba, sa lahat po, I think sa lahat ng region, meron po yan sila. Madali naman po ma-search ma po sa aming website. So again, na reminder po, sabi rito, a reminder lang po ulit, ano, before I close, sabi niya, ng purpose nitong uh, ating accreditation ano, sabi, on DO198, pagdating sa heavy equipment, ano, sabi na, uh, sa DOLE, sabi, rito, sabi ng DOLE dito ay, it shall ensure that the provision of the labor code of the Philippines, all domestic law and internationally recognized standard of OSH are OSH, rather, are being fully enforced and complied with the employers. Complied. Ayan, and it shall provide penalties for violations thereof. So the state shall protect every worker against injury, sickness, or death through safe and helpful working conditions. So ito lang po yung mga basihan po natin, criteria, kaya po natin ginagawa itong uh, uh, tawag dito, uh, uh, guidelines pagdating po sa accreditation and services ng mga na mga testing organization for construction heavy equipment. So sabi nga po ng aming opisina, lahat po tayo pwede maging uh, OSH champion. So with that, uh, maraming maraming salamat po. Ms. TJ, so I, I think I'm ready for uh, interrogation. <laughs> interrogation. <laughs> Thank you so much, Sir Lauren, sa inyong napaka-comprehensive um, and detailed explanation of testing for construction heavy equipment testing. At marami po tayong interested na participants. Madami kaming nakuhang mga tanong sa mga sinend po nila sa ating um, chat box. So ito na po ang mga tanong. Hmm. I think that's the most sir Dennis is <laughs> <Si> sir Brian. <laughs> Pwede po call a friend sir Lauren. Yeah. Uh -huh. 
Yeah. First question po is from Sir Jeffrey Del Pilar. Is it okay to ask for or require a PPI to all heavy equipment that will be used for a specific region or project, even if the equipment has a valid PPI from another project, region, or city? Ano, ano po yung PPI, ma'am? <laughs> Sir, feeling ko ano to, test products international. I'm not really sure. Sorry, Sir Jeff. Ah, hindi, hindi namin sigurado kung ano. A third party inspection. Ayan. Ah, yun. May, may, may sariling ano, abbreviation. <laughs> so, bago yan, Sir. Ah. So, kung third party certification, again, uh, babalik tayo dun sa OSHUL. Ano, sabi, prior to commissioning eh. So, halimbawa, nandito ka, na-certify mo na dito sa, nandito ka sa Rizal, sa transport mo sa Laguna. So, bago pumasok dun, baka be in between na uh, transport niya mayroong naga nangyaring uh, 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 tawag dito uh, situation or cases na maaring hindi na hindi na effective o hindi na fit for work yung equipment ha ganun po yan ha so kaya kailangan pa rin meron siyang maipakita doon sa sa area prior to use eh opo mm, required po yan opo next question po ayan from Mr. Clinton Maguyo. Pwede po ba makahingi? Meron ba tayo ito, Sir Lawrence? Accredited yes. list ng mga agency authorized to um, yes, do opo. drug testing. Nasa website po, tama po ba? Opo, nakapost po sa website natin yan. Yes, since OSH po ang nag-accredit, pinupost po namin ang mga um, accredited um, Meron din ang contact, contact, contact information. Yes, meron. Yes, Updated po, po yan. Next po from Ms. Carla Papa of Eurasia. Paano po nag, ang nag-ooperate ng overhead crane? Kailangan din po ba ng TESDA training? Yes po. Yes po. Sabi requirement po ng TESDA, lahat po ng operator ng mga equipment, meron po sila dapat uh, national certification. Po, TESDA po nag-require niyan. TESDA po. Yes po. Uh, ito, palagay ko po, um, Sir Brian, pa yung ngayong heavy equipment po used for the manufacturing, hindi po siya under ng diniscuss today and ng DO-13. Iba po ang uh, standards nila, no, Sir Lawrence, for the manufacturing equipment. Yes, yes po. Yung nagtanong po, if you, kung nakatend po kayo nakaraang uh, mag-usap doon sa technical safety inspection na diniscuss ni uh, Engineer Mel Melanie, Melanie. Uh, Paul yes. Kiso, sinabi niya doon na meron silang technical safety. For example, meron silang lifting equipment doon sa manufacturing, di ba, hoisting. Sino ba yung nag-i-inspection doon? Sino ba nag-certify noon? So, ang nag-certify noon, yung kanilang uh, professional uh, mechanical engineer. Ngayon, itong testing organization na ito, yung accredited natin, uh, testing org sa uh, heavy equipment, meron din itong professional mechanical engineer and professional electrical engineer, which can, can also certify that equipment. Kaya you can also get the services of this testing org. Uh, regarding uh, if they have the capacity, as sabi ko, meron silang BWC certificate of appearance na kaya nila mag-certify o mag, uh, ng mga, mga ganong klaseng mga lifting appliances. For example, yung mga dumbwaiter dyan sa, sa mga manufacturing, uh, so on and so forth. Ganun po yan. Okay. Yes, thank you. I hope nasagot natin tanong ni, ni Sir Lawrence. Uh, po, may, may kasunod po yung tanong. Nag-inform nag daw po sa TESDA si Ma'am Carla. Wala po silang training for overhead crane at kung meron po ay hindi applicable sa manufacturing setup. Ang TESDA kasi, ang TESDA, uh, kung wala sila, meron po silang TESDA accredited training organization, yung mga private organization po yan na sa buong uh, Pilipinas po meron po silang ganyan okay. you can uh, opo you can outsource kadalasan po kasi sa TESDA kasi ang, ang requirement nila diyan kung halimbawa doon sa isang province walang capability kumukuha lang yan ng mga staff nila sa ibang TESDA region office dinadala doon sa province para mag-conduct ng training kung na na yung minimum numbers ng mga participant doon sa specific uh, place o sa region so kung wala doon kung wala pa rin di, di, hindi na yung number ng tao na yon you can just uh, check yung website ng TESDA. Meron silang mga accredited from the other uh, tag doon, uh, uh, private organization po yun na nagsa-certify o nagtuturo ng mga mga national certification na ganyan. Para po yung parang third-party testing, parang third-party okay. din yan. Eh, no? Pero training okay. naman yung provision nila. Ganun po yan. Uh, yan. Yun po ang sakot yan, ma'am. 
Okay, thank you, Sir Lawrence. Question po ulit from Mr. Jeffrey Del Pilar. Kailangan po ba na may driver's license except for dump truck operators or yung mga equipment na may capability to drive along the road? Wala po kasing specific na rules and it has always been discussed but there is no specific and defined sections or rules for this. Opo, meron po talaga nga uh, issue ng ganyan eh. No? For example, uh, meron akong pison. May pison ako. Mag drive ko yung pison. Saka ba magdadrive? Eh, sa construction site. O, oh, hindi mo na kailangan na lisensya dyan. Saan mo ba gagamitin yung driver's license mo? Yung driver's license mo, ang regulations na yan, papasok lang. Kung dadaan ka na doon sa public, ha, sa kalsada, no, sa public road, eh bawal namang dumaan yung mga heavy equipment sa kalsada eh. So, ibig sabihin, kung nagdadrive ka ng heavy equipment sa kalsada, gumagawa ka ng violation. So, yun ang ibig sabihin nun. Kasi yung mga heavy equipment, dapat matransport yun sa mga trailer, sa mga truck, ganyan. So, maliban na lang kung yung heavy equipment mo, ha, yung articulated vehicle, yung mga trailer, mayroong requirement ang test na dyan. Ay, I mean, yung LTO dyan, ang restriction code. Ano? Yung mga dump truck, mga bus, trailer, so on and so forth. Ganun yan, ha? Yes, po. Next question po. Thank you, Sir Lawrence, dun, ha? From Mr. Christopher Bumanglag, yun po bang mga heavy equipment, di po ba maaaring mag-travel ng strobe light or wang-wang na walang sound habang nagka-travel? Kung po pwede, ah. Well, sa, sa requirement ng operation, sa procedures, ano, so hindi po pwede yun actually. Ano. Kaya nga, yun nga yung mga criteria, sabi ko nga kangina, sa ASME standard, ano, parang sa LTO, nabanggit ko nga kangina yung layman's explanation ko dito, Halimbawa, nagdadrive ko ng, para mas maintindihan ng lahat, nagdadrive ko ng sakyan mo. Ngayon, ang gusto mo lumiko ng kanan, hindi naman gumagana yung iyong signal light. O, paano ka makakaliko ng kanan? May, may ongoing na may mga pedestrian doon. Maaaring mo mabanggay, maaaring sumabit sila sa'yo. So, yan yung mga criteria, mga accessories, for example, sa portion ng accessories ng ASME standard, na kinakailan functional. O, for example, meron ka lifting ng crane. So, yung crane mo dapat nag-a-alarm yun. Diba? Bukod sa may ilo yan, Merong uh, yes. parang signal light, nakikita. Para lahat ng tao sa iba ba, ah, pag nakita nag-operate yung crane, pag nagbuhat ang heavy equipment ng crane ay lifting operations, bawal ang tao sa iba ba. Okay? Ngayon, kung meron namang tao sa iba ba, may mga workers, kahit sino pa yan, kahit na public, bawal mag-lifting. Diba? Yan po yung uh, nakita natin yung pangyayari doon sa may alabang, ba? Diba? May mga dumadaang motorista, nag-operate yung uh, crane doon, no? Yung telescopic crane, ano, so tumagil eh, bumagsak yung beam, may nabagsakan, marami na aksidente, may namatay. So yun po iniiwasan natin. So bawal po yun. Ano. Dapat po functional po lahat yan. Yes, po. Thank you, Sir Lawrence. Question po from Mr. Derwin Gaho of Signer Quest. DO 13, Section 7.3, required to have additional safety officer for every 10 units of heavy equipment. Given that we have now the DO 198-18, the level of safety officer depends on the type of industry and number of employees as per Section 14 and for construction as potential high risk, the minimum requirement is SO2. What will be the minimum required level of safety officer for the 10 units of heavy equipment? SO2 po ba o SO3? Oh, di pa naman na nabago yan. Eh, no? Kasi ang scope naman ng... Uh ng uh, SO2, di ba? Uh, ilang bang, ilang bang tao? Eh? Automatically, sa construction, pinakamababa ng SO2 eh. Okay. Ha? Di ba? So, kung meron ka lang uh, sampung uh, siyam na tao, sampung, SO, yes. oh, eh, sakop ng SO2. So, sampung equipment, ano, di ba? So, SO2 pa rin yun. Di pa naman yun nabago. Ano? Minimum requirements yun, ha? So, kung gusto ni Sir na magdagdag ng SO2 dun sa kanilang at least sampung equipment, mas maganda po yun, no? Hindi po, yes. hindi po pinipigilan ng dole na kayo ay ma maging pumunta sa mas above the minimum requirements. Ano po yan? Okay po. Next question po is from Mr. Edwin Mera Felix. Ano ang reference standard na ginagamit ng equipment inspectors? So, yung ating pong ASME standard, B30 po. ASME B.30. Ano, ano po yan? B30 point. Marami po yan actually. One, uh, point 1 to 29. Ano? Hindi pa kasama yung mga accessories. Ha? Yung mga hook, yung mga mga wire up, etc., etc. As, basta as may standard po yun. From Mr. Mark 
Romel Abano of Delta Earth Moving Incorporated. Is it a restriction in Section 8 requirement for heavy equipment operator? Medyo hindi ko po nag-gets yung tanong. What if may NC2 certificate naman siya? Sapat na po ba, Sir Lawrence, ang NC2 certificate for heavy equipment operator? Yun yes, po yun po. Opo, yes po. Yun, yun po actually, no? uh, yan po talaga actually ang uh, certificate ng, uh, ng isang heavy equipment operator ay NC2, National Certification Level 2. Kasi maraming level yan, eh. level 1, 2, 3, 4, so on and so forth. So, level 2 po, ano? kasi yung level 3, ano, sa, nasa mechanic na yun, pwede mo nang baklasin yung equipment, yung level 4. <laughs> ganun yan, eh. yung 2 operation pa lang. Yung 1 kasi, basic lang, eh. ikot ka lang sa sakyan, ganun yan. Eh. So, level 2. At dagdagan ko lang kangina, Joyce, ano yung ASME standard na, no? Uh, mer meron tayong local standard na, 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 na promote ng DTI, ano? Department of Trade and Industry. Nakalagay doon, standard for lifting appliances. Uh, and ang nakalagay din naman doon, mag-refer din naman sa ASME actually. Oh. Opo. Mm -hmm. Yes, tama yan, sir. Sir, ano po ba ang treatment at uh, training and certification na required for ship unloader operators? Ship unloader. Ship unloader. Sa heavy equipment, so NC2 po yan sa Tesla po. Mm -hmm. Tesla pa din po. Yeah. Lahat po ng uh, equipment, ang Tesla po nag-require niyan eh. Kahit nga baking lang, di ba gagawa ka na? Oh, Inapay, yeah. may certificate sa Tesla. Carpintero ka, electrician, plumbing. Uh, may requirement po ang Tesla oh, dyan eh. Test skills po, opo. Alam ko po ito, nabanggit niya na ito kanina Sir Lawrence eh. Driver's license for vehicles like prime mover with trailer ay nasa premises lang. Like, for example, it's in the pier area. Do we still need driver's license for this? I guess po. Yes po, uh, articulated vehicle po yan. Sabi ng LTO, ano? Kasi pwede mo naman i-drive din yan sa kalsada, actually. Ganun, dahil ano eh. Uh, articulated vehicle, pumasok po yan din eh. Mga 16-wheeler, 18-wheeler, Regarding pa din, Sir Lawrence, dito sa um, certification ng drivers, authorized po ba ang LTO to certify drivers and operators to operate boom trucks? We had an issue with one contractor saying that LTO issued driver's license with DL code BE or CE for articulated vehicles can operate boom trucks. Just for clarification. Boom truck. Siguro yung boom truck niya will type. Siguro wheel type yan na lumalabas doon sa kalsada. Ano? Mga ganun yan. Kung, uh, kung specifically sa construction site, so test the test the lang po yun. Ano? So ang concern pa, I think, ang concern ng LTO dyan, ang cover kasi ng LTO, yung kung lalabas ka na ng public transport, eh. yung, yung public safety ang concern nila dyan. Eh. So kung ma-expose ka doon, kung yung wheel type yung equipment mo, magka-transport ka, hahanapan ka ng requirement na yan. Ganun po yan. Yes po, ano po yan. Um, Sir Lawrence, kung halimbawa po para po sa lattice boom crane, kailangan ba ng inspection sa lahat ng project site? Yes po, lahat po. Ang kailangan po yan, kung meron kayong deviation, may repair, nagdagdag kayo ng counterweight, nagdag, nag, nag, uh, naglift kayo, naglifting kayo, nagdagdag kayo ng mas, tumaas, o nag, uh, nagkaroon kayo ng uh, repair, welding, modification. Kada, basta merong changes dun sa heavy equipment, kaya kailangan po yan ng inspection and certification. Ang, again, ang point po natin dito para ma-certify na yung equipment ay fit for work. Ganun po yun ha. Tama po. Sir Lawrence, if an equipment was involved in an accident before being used by the project or used after an inspection from Dolly accredited third party, who will be liable? Question is from Mr. Remy Villegas Jr. Well, sabi dun sa ating uh, Oslo, pag merong imminent, nagkaroon ng accident because of imminent danger, automatically yung employer magiging liable dun eh. So in other words, dapat yung kanyang programa, yung pinapasa niyang construction safety and health program na pinapa-approve niya sa DOLE, dapat sa procedure niya, nandoon na nakalatag kung ano mga dapat gawin. For example, uh, kung merong operations ng heavy equipment o nakakaroon ng erection, binubuo na yung heavy equipment kasi minsan dinadala sa site, putol-putol lang yan, binubuo. Dapat walang tao sa paligid. Barricade, authorized person lang nandoon. Ano yun? Kung tuloy pa rin yung mga trabaho ng tao, nakaroon ng aksidente, automatically, babalik yan, magbabackfire yan doon sa management kasi sila yung merong uh, uh, power to hire and fire, di ba? Mag-set ng mga rules and regulations. Ganun po yan. Sila po ang liable. Ganun po. 
from Mr. Dennis L. Asusena of Dream Builders Pro Incorporated. Sabi niya po, here in Sambuanga, we have no testing organization for heavy equipment. Where can we advise construct contractors for their inspection and for third-party certifications? Sambuanga? Wala Sa Mindanao, daw po diba? ng testing organization. Yes, Mindanao. Mindanao, okay. meron, I think meron dyan dalawa eh. Actually, meron dyan yung J3 at yung St. Gabriel eh. Dalawang testing org meron dyan sa Mindanao. If I'm not mistaken, dalawa yan. Oh. Dalawa. Opo, meron. Makita niyo po sa website yan na, na nakapost po yung even yung location nila dyan eh. And yung contact numbers nila. Okay po. Ayan. From Mr. Mark Andrew N. Perez. Para po sa mga safety officers na balak pumasok sa pagsusupervise ng heavy equipment, would you recommend them to take NC2 certificates related to that field? I guess, no, Sir Lawrence? Maganda yes, po opo. Yes, maganda po yan. Any training o na para ma-affect ng inyong capacity, capability, kunin niyo po. Ano? Oh, ay, maganda po yan. Po. And like na tomorrow, meron kaming training libre din yun. Ano? Ang speaker natin nasa abroad pa, no? nasa Middle East. Ano? Just to give us a free training sa lifting, rigging ng mga heavy equipment. So magandang training po yun. Two days po yun actually. Ayan sir, may mga nagtatanong. Hindi raw po sila na-accept doon sa libreng training po ninyo, Sir Lawrence. Bakit kaya? Baka hindi sila safety officer o hindi sila sa construction siguro. Kasi ang uh, uh, kasi yung training para actually last time nagandami namin na na kinonfirm pero wala kalahati lang yata o matindi. Sayang nga yung slot eh. Ayun, ah, sayang, sayang po yung slot. Sayang first come po. first serve kasi. So once po na na-accept po kayo Make sure po na a-attend po kayo kasi marami po ang nag-aabang sa mga training po ng OSHC. Opo, like kahapon, meron tayong training yung uh, kinanda ka ni Brian. Maganda yun. Accident investigation, no? maganda yun. Opo. Libre din yan. Yun. Ayan po. From Mr. Art Danau. Ayan. Paano ko ang third-party inspection ng heavy equipment ay expired na? Pero hindi makapag-inspection ang third party because of the pandemic. Pwede pa rin ba siyang gamitin? What if ang equipment nag-expire na hindi pa pandemic pero naabutan ng pandemic kaya hindi ma-renew? Ay, opo. Parang ano lang po yan. Pag meron kang driver's license na expired, pwede ka ba mag-drive? <laughs> Criminal case po yun sa LTO. So in other words, yung buhay ng mga tao sa paligid, nilalagay mo na sa panganib. So, ganun din yung sa equipment. Ano? So, pagka na-expire na, hindi na po pwedeng gamitin yun. Kailangan ka lang palagi may valid ano po yan, certification po. Yes po. Tama yan, Sir Lawrence. From Ms. Van G. Would the OSHC accreditation certificate guarantee that the CETO is fully compliant with all the requirements of the accreditation and competent to perform testing? We experienced before that the CETO is accredited, but when asked by the DOLE LLCO for their methodology and equipment calibration, they were not able to submit such documents. Oh, thank you oh, yeah. so much. So, based on our uh, uh, atagun, sa evaluation, ano, minimum requirements, ano, evaluation natin, lahat ng mga personnel nun, during sa accreditation, qualified yun, ano? Ngayon, ang tanong diyan, sino ba yung mga taong nakausap niya? Ito ba yung nasa mga approved inspector natin? Baka ito yung mga baka meron silang mga mga assistant, yung mga mga tawag doon, yung mga mga trainee, baka yung mga nakausap nila. Ngayon, kung meron silang mga ganyan cases, uh, we recommend ano actually, uh, meron tayong mga na nakuha na tanggap na ganyan to inform us, submit a report at, and then papatawag natin itong mga testing organization na to para ma-validate natin para mabigyan natin ng uh, proper action. Uh, ganun po ang gagawin natin. Meron po tayong ginagawang ganyan. Ano? Meron po tayong action naging case na ganyan. Eh. Correct. Next question, Sir Lawrence. Ako ang haba pa rin ito. Hmm. From Sir Cesar Dumaya. Hello, Sir Cesar. Ah, Good morning, Sir. How do we handle those performing unethical practices? For example, non-appearance during inspection. They just provide certificates and also from the constructors or equipment and ethical yes. practices. Yes, so po, eh, that is a clear violation of the procedural guidelines. Ano? Yung kangina, banggit nga natin, yung mga nag-zoom, nag-certify, meron tayong manarni na ganyan. Wala naman tayo nakukuhang mga formal report o kahit picture man lang o mga evidence, ano? puro mga mostly mga hearsay, mga verbal. Eh. So, wala tayong may patawag na kahit sino mang tao. Kung meron po kayong nalaman ganyan, please uh, submit a report to us o meron naman po tayong uh, uh, email ano, para makontak nyo po ang ating opisina para ma-investigahan po, ma po natin. Ano. For example, 
meron tayo mga cases na mga minsan may nag-certify ng mga uh, work at PME siya, nag-certify na equipment, ano? may gumamit ng pangalan ng ibang mga testing or for example. So bawal po yun, violation po yun. Ano? Ma pwede pa nga siya ma-actually matanggalan dyan ng PRC license sa kanyang ginawa po na yun. That, uh, that would uh, amount to actually uh, in-expose na niya yung buhay ng mga tao sa panganib doon. No? Baka matawag pang ang criminal case actually yan. Eh, no? So please submit a report to us. Uh, we are, that's why in-upgrade na natin yung requirement natin. Medyo in-strict na natin to After inspection, within 10 days, submit the report. Ano? Para po ma-monitor natin lahat ng activity. Ganun po yun. Yes po. Okay, Thank sir. you. Thank you po. Next question po from Sir Derwin Gako again. What if the contractor complied with all the requirements for heavy equipment, including all safety operation requirements, but an accident occurred due to equipment failure? Is there any liability to the certified third party who conducted or gave the certificate for the heavy equipment? Yes. Yes po, meron po yan. Eh, dahil uh, sinertify po nila na natag doon na tiwala po kayo, ano? Na, na tawag ito, na yung equipment nyo ay kaya mag-function doon sa required o doon sa, sa inyong agreement na, na, ser, na, na services o function ng isang equipment. Ganun po yan. Ano? Kaya pwede nyo pong uh, makasuhan yan o habulin man yan. Ano? Uh, yes, ipopoint out ko lang dito another example. Ano? For example, meron tayong naging case sa uh, yung equipment yung kanyang uh, equipment ay 30 tanner no na crane pero sinertify yo ng inspector ng third party up to up to 10 lang up to 10 10 tons lang ng lifting eh during that uh, nagkaroon accident 12 tons yung binuhat nung ano nung contractor so na void na po yung inyong certification doon so ganun po yan so in other words kasi baka inisip siguro nila baka basta ma-certify lang equipment okay na so basahin niyo po yung inyong engagement ano meron po kayong requirement doon kung halimbawa ang capacity ng equipment niyo ay kinakailangan niyo bumuhat ng mga ganyang kabibigat na mga materials i-require niyo na mas certify pa sa mas mataas na requirement. Nasa ganoon yung testing org naman magpo-provide niyo ng mga measure para ma-meet niya yung uh, yung capacity ng equipment na yun. Sigurado makapag nagbuhat siya ng ganung kabigat, makakaya niya. O kung hindi naman magasabi yan ng mga dapat yung mga precautions at mga Naka, naka, nandun sa report na bibigay sa inyo yan eh. Yung mga scope lang, limitations ng, ng equipment. Ganun po yan. I hope nasagot natin yung parang ni Sir, no? Wala naman po yan. Mm -hmm. hmm. Next question po from Mr. Lloyd Salazar of DDT Construct. Do we still need to ask the inspector for third-party equipment for the approved request? Approved by Director Binag. Siguro ang ibig niya po sabihin dito ay... Um, um, certification ng OSHC doon sa Cheto. Do I have the right to decline or discontinue the inspection if he has not, if he does not have the approved request for inspection coming from OSHC? Yes, yes po. Oo. Dapat bigyan po kayo ng kopya niyan dahil sabi nga, di ba, sabi, hindi pwede mag-proceed yung isang testing org nang wala silang approval na from Executive Director Noel Binag yes. na pwede silang mag-proceed sa activity. Yung report na yung certificate na yun, rather yung form na yun, ang approval, ibinibigay ng, ng testing org sa DOLE at dapat magbigyan kayo ng kopya nun. Kasi nandun po information nyo eh. Katawagan namin kayo. Sir, nandyan po ba yung testing org? Nakakandak ba sila ng activity dyan? Para po ma-verify ma, ma po namin. And then, uh, pwede kayong kumuha ng kopya po sa kanila na yan. Thank you, Sir Lawrence. Mr. Um, Sir Tofer Padilla, and dun po sa mga nagtatanong na po ng guidelines for heavy equipment testing na hindi pang construction, advice po kayo, or pwede niyo pong balikan. Actually, nandun pa po, nakapost pa rin po sa aming Facebook page ang naging webinar namin with Ma'am, uh, with Engineer Melanie Banayos po, in po for technical safety inspection for the boilers and all the other equipments. Mm -hmm. Next question, Sir Lawrence, is from Mr. Patrick Correa. Can excavators or backhoes be used as lifting equipment for construction sites? If yes, do we have companies in the Philippines who can provide third-party equipment certification for excavators as lifting equipment? Actually, by the word itself, na excavator, naguho kaya, no? Okay. Naguho kaya, tapos gagamitin yung pambuhat pa. <laughs> Baka po. <laughs> eh, yan yung actually yung mga improvisation sa actual site. Eh, gano, nagtitipid, ano? So in other words, kung natipid po kayo, nag-shortcut kayo, in-expose nyo sa panganib yung mga trabaho nyo, yung equipment nyo, baka masisira po yan. Magiging madodoble pa. Sa iceberg theory accident, wala kayong safety and health. Di ba? Nag-shortcut na kayo. 
mas maram mas malaki expenses niyo yan I guarantee you sir mas malaki expenses niyan pag nagkaroon ng failure niya sir okay thank you sir Lawrence next question po from Mr Bernard Alonso ah, ah Bernard Unshano what if may mga heavy equipment na walang training module si Tesla like hydraulic drill ano po ang pwede naming panghawakang certificate para dito Ah, uh, yun nga po. Uh, pwede kayo mag-outsource sa mga ibang pang mga TESDA accredited. Sa TESDA kasi limited kasi uh, government employee, may limited yung kanilang capacity, no? Ay, may mean, limited yung kanilang mga personnel. I'm sure maraming mahuhusay diyan. Eh, pero limited lang ano, kaya nag meron silang mga na-accredit na mga private organizations na pwede kayo mag actually mag-contact, ano. Kahit naman actually hindi from uh, the region, sa ibang mga regions po marami po 'yan, no? Yeah, thank you Sir Lawrence and yan po ang sagot sa mga nagtatanong ng mga training na wala sa TESDA para sa ibang klase po ng mga heavy equipment. Next question po from Mr. Rayuel Rodriguez. Meron po bang third party inspection ang mga tunnel boring machine? Tunnel boring. So ano na yan ano sa mining na pala yan, ano? mining. Mabot na po tayo sa minahan. Yes. So mining ano. Uh, so yung bang mining construction ba yun? <laughs> So yung cover natin construction heavy equipment lang yan. Sabi sir. kasi niya sir ginagamit ah. din daw po yun sa construction si boring machine, tunnel boring. Ah siguro dahil bubutas nga naman gagawin yung uh, mga subway for example construction project ano. So kung meron kayong capable ano na personnel o kung wala naman, uh, kung wala ano, sabi nga kanina natin dito na recognize natin yung mga international standard ano. For example, ipunin mo halimbawa diyan yung mga international certifying body alam ba yung mga bureau veritas mga tubso yung mga ganyan ay acknowledge po natin yung certificate na yon yung mga yung mga foreigner ang mag-inspection ng mga equipment na yan kung wala tayong capability dito okay foreign ano na kaya lang for sure na napakamahal ng services na yan correct po galing pa po sa ibang bansa hmm. aha ito po ang tanong na ito from Mr. Um, Noel Lubugin With regards to validity of heavy equipment inspection certificate, once na ginamit sa isang project sa Quezon City after one month at gagamitin din po sa Makati area, kailangan po ba ng panibagong certificate? Or would the validity given by the third party inspector suffice? Ah, kailangan po sir, kasi ano po eh, prior to commissioning eh. So ibang project na po yan eh. Prior to commissioning, bago magsimula doon sa isang, kahit saang area, kahit kap kakabilang bakod lang ano <laughs> ibang project na yun kinakailangan certify po yung equipment na yun yes po pwede rin po ba sir Lawrence na magpa-accredit as cheto ang ibang government agencies performing construction heavy equipment testing uh, so far uh, meron tayo meron din tayong mga inquiry na ganyan ano for example din sa sa DPWS for example meron sila mga meron sila sarili kasing equipment eh no na gusto nilang ma-certify. So gano'n. So ko ang nagtatanong. Yeah. Oh, kung uh, kung meron silang mga heavy equipment, for example, ano? So pwede naman 'yon. As long as of course, syempre papasok diyan si government employee tayo, so civil civil service requirement. So ibig sabihin, meron kang ano, meron kayong approval nito from the management and of course uh, from the from the head of the agency na you are allowed to conduct these uh, services, ano? o kumbaga yung parang private practice na kasi lumalabas yun eh kasi meron ka ng kliyente ano ganun po ano na outside of the company kung meron po kayo niyan ma-cover niyan hindi wala namang conflict of interest sa inyong uh, services sa inyong function and mandate so po pwede naman po yun my third party testing equipment ah, sa nariyan po ah third party testing po ba for man lifting equipment meron po ito na no, sir Lawrence Ah oh, yes po meron din yan eh. Okay. Again nga man lift minsan kung gagamitin mo naman yan sa sa manufacturing yung inyong mga uh, engineer diyan na, na capable recognized ng BWC can certify that eh kahit na hindi na yung uh, uh, testing or sa construction heavy equipment eh. So Lawrence, I'm um, gonna yes, 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 katagal po. ang um, validity ng isang ng, ng test sa isang equipment. Ilang buwan po ba ito or ano po bang specific time period? Ng uh, usually, uh, na, nasa mga, depends sa equipment, uh, usually nasa mga 6 months to 1 year. For example, the excavator, yan, meron, magbigyan ng isang project lang, bigyan ng certification ng 6 months or 1 year. Eh, 1 month, tapos na yung project mo. 
O, ililipat ka naman na ibang lugar. O, that's another uh, certification. Ganun yun. Let's say naman na uh, ang project na certify ng in one year, tapos yung project mo naman ay nabot ng humigit isang taon. Ay, kan, it expired na yun. Kinakala mo, certify na naman yun. O, o kung meron kang repair, deviation, o meron kang uh, tawag doon, o meron kang modification. Basta may nabago sa isang equipment, kinakailangan mas, masigurado natin na ito ay ligtas na magtrabaho muli. Ganun Or yun. bago ang equipment, sir. Di ba? Kailangan din po. Well, actually, kung bago ang equipment, meron ng certification to from the manufacturing. Eh. Na-acknowledge naman natin yun kasi kadalasan ng equipment. International naman yan. Eh. So, na-recognize natin yun yung from the first party sa manufacturer. Yes po. Um, question from Mr. Jesper Comboy. Can anyone inspect an equipment at site if he or she is authorized internally by the company? Yes, you can inspect. Ano, meron nga, di ba sabi nga kanina sa rules, meron kayo dapat logbook ng maintenance, inspection, dun sa inyong mga equipment o facilities. Ano. But that would not suffice the requirement of the DOLE na kinakailangan na, na third party inspection. Ganun po yan. So kinakailangan pala kumuha pa kayo kung gagamitin mo na sa site. So inyo is internal monitoring lang po yan. Sir, paano naman po kung nasa actual activity na? So siguro sir, ginagamit na tapos nagdagdag yung heavy equipment ng counterweight. Oo, yan. Kinakailangan mo certify na naman yan. Ganyan ngayon ang isang project nangyari sa Manila eh. Dahil uh, nagdag ng load, eh wala man lang doon mga third party na nagsusupervise. Eh nalaglag. Nalaglag yung ano. Naputol yung wire, uh, kay, uh, yung wire rope dahil hindi pala kaya nung, ano, nung uh, capacity niya. So, ganun po yan. So, dapat po yan, certified. So, Sir Lawrence, may question din po na ano ang liability ng Cheto na nag-inspect at nag-approve sa heavy equipment? Oo po, illegal services po yan. Diba? Lahat po ng mga requirements natin na pwede niyong habulin dyan sa batas o sa korte, ma makukover po yan kasi registered naman po yan sa na legal business sa gobyerno. Diba? Correct po. Next po, from Jahizia Atendido. Ask po po kung yung crane ay certified with 3-fall, possible po ba na gumamit sila ng 4-fall or 2-fall or need po ba ng another certification? Specific yung alin po ba? Yung? Uh, crane po. Hmm. Na, ang crane po niya ay certified with 3-fall. Pwede po ba siyang gamitin sa 4-fall or 2-fall or kahit? Again, mabalik na lang tayo kang yun. Kung mayroong deviation o mayroong kang modification, ay kinakalang pa certified. Ano bagong certification? Mm -hmm. oh. mm -hmm. So ang point natin kasi dito, tuwing mayroong kayong gagalawin sa equipment sa Kenyo, kinakalang mamonitor ito ng mga professional. Ganun. Di ba? Kung may sakyan ka, pwede ka bang magkabit ng preno ng sakyan mo? Hindi ka marunong. Mag-aaralan mo lang. E di yung buhay mo, nakataya na doon sa panganib habang nagdadrive ka. Hindi lang yon Yung mga tao sa paligid, na-expose mo na kung nasira yung preno mo. Ma Mare kang makamatay. Di ba ang sakyan ay criminal case yan? Ma-accidente ka dyan. Opo. Ganun po yung point yan, mga sir. Ma Kaligtasan, kalusugan po yan. Sir Lawrence, ang mga nag inspect po ba ng um, construction heavy equipment ay nakatali sa isang company or pwede po siyang um, parang freelance who works with different testing companies. Yes, pwede naman po yan. Kaya nga po meron niyang service contract eh. Ganun po yan. Halimbawa, uh, yung uh, practitioner mo, yung host practitioner mo ay uh, uh, empleyado sa isang company. So, di ba, hindi ka naman all the time nag inspection di ba, sa agreement niya, pwede naman siyang on-call. So, yung meron lang siyang uh, required number of hours, for example, based on your engagement sa agreement niyo, o pwede naman po yan. Lawrence, meron pong question regarding sa lifting plan. Kung, isang, okay. kung one ton lang po yung bubuhatin at yung crane na gagamitin ay kaya ang 25 tons, kailangan pa po ba ng lifting plan? Ayan nga yung topic bukas. <laughs> Mag-attend ka bukas, marami pa yun. Marami pa yung discuss dyan kung ano yung procedure niya. <laughs> may slots pa po ba na available para dito? I think meron pa yun kasi parang a few days pa lang yun na-post. Eh. Oh. Sige po, ipopost po namin dito sa chat group yung ano, yung um, sa registration link nito. Well, I think ongoing na yata ah, yun. Ano so, ibig sabihin yung Star pa yun, ano? Dina. So, paka hindi sila kasama dun sa um, training bukas. Baka pwede mo oh. 
Ay, ngayon, ngayon, pa sorry, hindi pala bukas. Actually, ngayon yun, Friday ongoing Ayun. na. Marami na confirm pero maraming hindi umatin. Sayang nga yung slot eh. Kasi yung speaker natin yun, nasa broadway expert talaga yun, yung former okay. office mate natin. Lahat ng advanced discussion nyo dyan, nandun may didiscuss. Ano? Kasi mahabang, mahabang kasi yung ano yun eh. Uh, Kinakala, labas ko pa yung standard dito para maniwala ka siguro. <laughs> maraming mga, mga cases pa yan. Ayun. So, so abangan niyo na lang po, Sir Clinton, yung susunod nating training dito. Ayun, para po um, mapag-aralan po at ma-discuss na mabuti ang tungkol sa mga lifting plants. Saan po magko-confirm kung legit na certificate ang certificate ng mga heavy equipment operators? Sa TESDA po. Sa TESDA po. Si Ayaw gumana ang site ng TESDA. Ayun. Pwede po kayong tumawag sa hotline. Po. Tawag Maka, na po kayo sa hotline. Kasi may, yung pangalan ng operator, nakapaskil talaga sa website nila yun eh. Pag expired na, tinatanggal nila siyempre doon yung validity. Teka oh. lang po ah. Medyo madami po yung mga tanong. Yung mga nasagot na po, hindi na po natin um, babasahin pa ulit. Mm -hmm. Ito po, sir. I think ito ang sagot yung binabanggit ni Sir Lawrence na, na training. No? Kung meron po mga nagkakonduct na ng um, trainings online, even if these are for skills like scaffolding, rigging, no po, meron na po tayong mga trainings. Yan. Abangan nyo na lang po. Talaga po, pasensya na po kayo. Ayun pong um, slots ng OSHC, may limit po talaga yun. So we can ensure din po yung quality ng training na naibibigay namin. Kung daan-daan po at libo-libo po, tapos ganun po katagal yung training, sayang po kasi baka hindi maintindihan o hindi matuto ng maayos yung masyadong marami po, ano, maraming participants. But um, we, we, ano, we are um, doing our best para ma-accommodate po ang pinakamaraming number ng tao na kaya po nating i-train. Meron din po mga safety training organizations na nagko-conduct ng mga ganitong specialized trainings. Ang kanila po mga contact details nandun po sa aming website. No po. So, um, yun nga lang po. Ito po ay may bayad dahil private entity po sila. So, kami po ay um, government institution. So, I guess, Sir Lawrence, that's it. Yung mga iba pong questions na marami pa. Um, kukunin po namin yan and sasagutin po ni Sir Lawrence via email. No po. Again, Sir Lawrence, maraming maraming salamat po for the um, very detailed um, open forum. No? Marami tayong nasagot ng mga tanong. At salamat po sa lahat ng ating naging participants. So, um, to formally close our um, webinar for today, we have with us our OIC Deputy Executive Director, Engineer Concepcion T. Santo Tomas. Ma'am Connie, good morning po. Uh, good morning. Good morning, teacher. Thank you. So, yeah. Okay. Uh, uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, Actually, na-miss ko yung discussion ni, ni Lawrence. Ano, Naka-open sa laptop ko but meron ako isa pang uh, uh, audit na I have to attend to. But uh, I can see na ang dami pong tanong at very interested talaga. At nasagot naman at uh, na, na, na ririnig ko ng konti yung sagot ni Lawrence. Ano? Uh, ibig sabihin napaka interesting itong ating topic at uh, ang dami din natin participate. So uh, with this uh, topic po on uh, testing and ano uh, ano to construction heavy equipment uh, testing uh, for for the equipment. Uh, thank you very much po sa inyong pag-attend ano at uh, sa ating resource person si Engineer Lawrence Blas nakatutok po yan talaga sa ating uh, um sa ang tawag namin cheto ano sa ating uh, tawag sa construction heavy equipment testing organizations at si uh, tinitingnan po talaga nila ang compliances ng mga ng mga accredited uh, testing organizations so um at uh, very well versed po siya talaga diyan okay so 
with this ano po with this discussion sana po ay uh, talagang uh, nabigyan kayo ng uh, mas malawak at mas maraming informasyon tungkol po sa uh, sa kahalagahan ano importansya po ng uh, ng pagte-testing ng mga equipment dahil uh, marami po aksidente ang nangyayari na sana po hindi sana nangyayari sa mga construction site kung nagkaroon lamang po ng tamang uh, testing na equipment bago po ito ginamit. So, and uh, uh, alam po natin, pagka yung ang, ang equipment po ay uh, hindi na, ang uh, aksidente po ay dahil sa failure ng equipment, ay marami po tayong fatalities na, na nakikita rito at uh, hindi lang po yun, yung pati po dahil sa equipment. So, um, yan po. So, sana po ay uh, lagi nating uh, siguraduhin yung ating mga equipment, uh, mga machineries natin, uh, heavy equipment natin na ginagamit sa construction ay mag-comply po doon sa ating requirement uh, na, na testing once na ito po ay uh, nakadeploy po dyan sa ating mga construction site to ensure po ang uh, tamang paggamit at tamang uh, performance po ng ating equipment at maiwasan po ang mga aksidente. Okay, so... Um, uh, with this, uh, again, uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, uh, interes at pag-attend dito sa aming mga webinar. At uh, at this point, gusto ko rin po kayong uh, pasalama, ay imbitahan, imbitahan sa upcoming NOSH Congress ng Occupational Safety and Health Center this coming September 28, 2930. Okay, so uh, ayan po. Uh, at abangan niyo pa po yung mga upcoming uh, wash up uh, mag wash up tayo at uh, uh, topics at uh, uh, halos every two weeks tayo DJ tama ba every two weeks ano actually weekly po pero oh, weekly na tayo ngayon no? <laughs> weekly na po ito po August uh, apat po tayo no? so, okay. every week, so every week meron po kayong aabangan na uh, topic tungkol sa uh, occupational safety and health Okay, so maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much, Ma'am Connie. Actually po, um, itong September, po na po tayo sa webinars dahil para bigyang daan po ang ating NOSH Congress. Pagkatapos po noon ay saka po natin itutuloy ang mga susunod po nating mga webinars. Ayan. So para po sa lahat ng um, gustong makakuha ng certificate, share ko po ang link natin. So, ayan po. Nakikita nyo po sa inyong screen. Um, ang lahat po ng magsasubmit ng certificate of, uh, ng evaluation ay makakatanggap po ng certificate. So, pwede nyo pong i-access sa link na yan or dito sa QR code na naka-flash ngayon sa screen only up to 5 p.m. today. Kasi po gusto naming masigurado na yung certificate po na ibibigay namin ay para po doon sa mga talagang nanood at nakinig. Kumbaga hindi naman po ito ibibigay lang natin sa lahat kasi baka mamaya dumating po yung pagkakataon na ang taong may hawak ng certificate ay tanungin at hindi po siya makasagot no? or nagkaroon ng situation na na-discuss dito sa ating webinar at hindi po pala talaga siya nanood. So meron po tayong am limit na hanggang alas 5 lamang ngayong araw na ito. At hinihiling po namin, sana po sa mga mag-fill up ng uh, evaluation forms, please um ano po, please um fill up properly. No po, mahirap po kasi magpabago-bago ng certificate sa mga misspelled names. Yung pong iba po, nickname ang nilalagay. Yung iba po, first name ang nakalagay na field, pero last name po ang nilalagay. So nakakadagdag po ito, kaya natatagalan po tayo sa pag issue ng mga certificates. So please um, fill this out properly po. And wag po kayong mag no lahat po ng mga nag-fill up ng ating evaluation, marireceive nyo po.